الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها من انہو لیعوس کفور ولئن اذقناه نعماء بعد ذراء مسته لیقولن ذهب السیئات عنی انہو لفریح فخور اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم رب شراح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسان یفقہ قولی وجعل لی وزیر من آہلی آمین یا رب العالمین سور حود کا مطالعہ کر رہے ہیں مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات اس صورت میں ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر میں پیغمبروں کے واقعات کا سسلہ تفسیر سے ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا اب جو سسلہ کلام ہے اس میں انسان کی ایک کمزوری کی نعمت ملے تو پھولے نہیں سماتا اور ذرا تکلیف آ جاتی ہے تو اس کے اندر پریشان ہو جاتا ہے یا تکلیف آئی تو چلاتا ہے نعمت ملی تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے یہ جو کمزوری ہیں انسانوں میں ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے گو کہ ایمان والے افراد کے لیے ان کمزوریوں پر قابو پانا ممکن ہے ایمان وہ دولت ہے جو ان کمزوریوں پر قابو پانا سکھاتی ہے بندے کو اس کا تذکرہ بھی اس مقام پر آیا چاہتا ہے سورہ ہوت کی آیت نمبر نو وَلَئِنْ أَدَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور اگر ہم انسان کو اپنی طرح سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں ثُمَّ نَزَعْنَاهَ مِنْ پھر وہ اس سے ہم چھین لیں اِنَّهُ لَيَعُوسٌ کَفُور تو بے شک وہ مایوس ہو جاتا ہے ناشکرہ ہو جاتا ہے ذرت نعمت ملی ہوئی لیے ذرہ تکلیف آئی ناشکرہ ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے وَلَئِنْ أَدَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ذَرْوَاءَ اور اگر ہم اسے سختی کے بعد آرام کا مدد چکھائیں مسط ہو وہ سختی جو اسے پہنچی تھی لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّي تو ضرور کہے گا مجھ سے تو میری برائیاں جاتی رہی ہیں میں تو بڑا زبردست ہو گیا کیا ہی بات ہے جی اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور بے شک وہ بڑا اترانے والا شیخی خور ہے یعنی فخر جتانے والا یہ ہے کمزوری ہے انسانوں کی ان کو رکھا ہے اللہ نے ہم میں مگر یہ کنٹرول ایبل ہیں ایمان والے ان پر قابو پا سکتے ہیں اسی میں میرا اور آپ کا انتہان ہے چنانچہ آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا سِوَائِ وہ کہ جنہوں نے صبر کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمال کی مراد صبر وہ ایمان والوں میں ہی ہوگا ان کیفیات ایمان کے ساتھ صبر کے ساتھ ان کمزوریوں پر قابو پانا ممکن اولائک لہم مغفرت و عجر ان قبیر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے بخشش اور بڑا عجر ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ تو اے نبی علیہ السلام کیا اس وحی کا جو آپ پر کی گئی ایک حساب چھوڑ دیں گے مراد ہے کہ ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یہ ذکر آگے آ رہا ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ بھی ہوتا ہے ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں لو لا انزل علیہ کنزن کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا او جاء معاہ ملک یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا انما انت نذیر بے شک اے نبی آپ تو نذیر یعنی ڈرانے والے رسول ہیں واللہ علی کلی شیئن وکیل اور اللہ ہر ہر شیئ پر اختیار رکھنے والا ہے ڈرانے والے سے مراد اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے رسول ہیں مراد یہ کہ وہی فرمائشی بات کوئی خزانہ آتا یہ تو ایک یتیم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دی اپنا معاذ اللہ معاذ اللہ کو خزانہ ہوتا کو فرشتے آتے کو پروٹوکول کا معاملہ ہوتا وہی رویش جو فرمائش موجزوں کے حوالے سے سورہ انعام میں ہمارے سامنے آئی تھی اسی کا تھوڑا سا تذکرہ ہے اب قرآن کے چیلنج کے بارے میں تذکرہ اب یقولون افترہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ قل فاتو بعاشری سوری مثلی مفترایات اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے چلو تم بھی اس جیسی دس صورتیں گھڑ کر لے آؤ بنا کر لے آؤ ودعو من استطاعت من دون اللہ اور جس کو تم مدد کے لئے بلا سکتے ہو بلا لو اللہ کے سوا ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو موضوع پہلے بھی آیا یہاں دس صورتوں کا ذکر ہے سوری یونس کی آیت ارتس میں ایک صورت کا بھی ذکر آیا تھا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ پس اگر یا آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں فَعَلَمُوا تو جان لو أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ بِشَكِ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے علم سے نازل کیا گیا یعنی قرآن ہے وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِشَكَ اللَّهِ كِسِوَا كُوِي مَعْبُود نَحِي فَهَلْ أَمْتُ مُسْلِمُونَ پس کیا تم فرمہ برداری کی روش اختیار کرتے ہو کہ نہیں ایک چھوٹا سا نکتہ سن لیجئے گا کچھ سوالات بھی میڈیا پر اور علماء کے پاس آتے رہتے ہیں اور ذہن خراب ہو رہے ہیں یہاں کتنی صورتوں کا ذکر آیا بھی دس اور سور یونس میں آیت ارتیس میں کتنی صورت ایک اب کوئی اپیرنڈلی کہے گا لو جی قرآن میں تو تضاد ہے وہ بھئی تضاد نہیں ہے کانٹرڈکشن نہیں ہے اللہ نے گریجولی چیلنج کو آسان کیا پہلے کا پورا قرآن لے آؤ تمہاری زبان ہے نا عربی اچھا یہ ممکن نہیں چلو دو صورت لے آؤ 
چلو یہ نہیں ایک صورت لے آؤ چلو یہ نہیں ایک صورت سے ملتی جلتی صورت لے آؤ اب یہ اس طرح کی کنفیشنز بڑے مارکٹ میں انہیں آج کل نا بڑے پریشان ہیں کچھ ساتھی بھی ہمارے تو بھائی ذہن بنائیں ہم اپنا اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی دین کا طالب علم ہوں ہم سب ہیں کہ یہ گریجولی چیزیں آئی ہیں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا اس کی ریکنسلیشن قرآن میں ہی موجود ہوا کرتی ہے اس کے کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے فَحَلْ أَنْتُ مُسْلِمُونَ پس کیا تم اسلام کے رویش یعنی فرما برداری کے رویش پر آتے ہو کہ نہیں مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا اور اس کی زینت چاہتا ہے ہم اس کے لئے اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں پورا دے دیں گے دنیا خوب مل جائے گی جو صرف دنیا کا طالب ہے خوب مل جائے گی وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اور اس میں ان کے لئے کچھ کمی نہیں کی جائے گی اُلَائِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ یہ وہ لوگ جن کے لئے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا دنیا کے بندے بننا چاہتے ہو بنو خوب لے لو آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اللہم اجرنا من النار وحبی تما صنعو فیہا و باطل ما کانو یعملون اور ضائع ہو گیا وہ جو انہوں نے دنیا میں کچھ عمل کیا اور باطل ہو گیا وہ سب کچھ نابود ہو گیا جو کچھ کے وہ عمال کرتے رہے اب بڑی پیاری ایک مثال ہے ایک کانٹراس کے طور پر افمن خان عادہ بینت من ربی بھلا وہ کہ جو اپنے رب کے کھلے راستے پر ہو ویتلوہ شاہد من اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہو سیدھے راستے پر صاحب ایمان مومن بندے کی بات ہو رہی گواہ سے ایک مراد اللہ کی کتاب گواہ سے ایک مراد اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بابرکات اور ان کی تعلیم ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ امام اور رحمت تھی جب موسیٰ علیہ السلام کا دور جاری تھا تورات موجود تھی اسی سے ہدایت کا سامانت اب بہرحال قرآن ہے تو ایک وہ ہے جو صحیح راہ پر ہے کھلے راستے پر ہے ہدایت کے راہ پر ہے اللہ کی طرح سے شاہد بھی اس کے پاس ہے کیا وہ جو اور وہ دوسرا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے کیا برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے یہ انداز کئی مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے اولائک یؤمنون بہی یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُ اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو آگ اس کا ٹھکانا ہے گروہوں سے مراد اہل کتاب کے گروہ بھی لئے گئے ہیں فلا تکو فی مریت من بس اس کے بارے میں آپ شک میں مبتلا مت ہو جائیے گا انہو الحق من ربی کا بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے ولیکن نا اکثر امناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے حضور سے خطاب اور لوگوں کو سمجھایا گیا ومن اظلم ومن افترع علی اللہ قذیبہ اور اس سے بڑھتا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا جھوٹ باندھنے سے مراد غلط باتوں کو اللہ کی طرح معاد اللہ منصوب کرنا اولائک یعرضون علی ربہیم یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے وَيَقُولُ الْأَشْحَادِ اور کہیں گے گواہی دینے والے هَا أُولَائِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا اَلَا لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ آگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین کے لئے اللہ کی لعنت ہے لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری کون ہے وہ ظالم اللہذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی یعنی ٹیڑ تلاش کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور آخرت کے وہ انکار کرنے والے ہیں اُلَائِكَ لَمْ يَكُونُ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ یہ وہ لوگ جو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءِ اور ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابِ ان کے لئے عذاب دگنا کیا جائے گا مَا كَانُوا يَسْتَتِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ وہ دیکھتے تھے تھے جھوٹ ماندہ کرتے تھے جھوٹے معبودوں کو وہ بالکل بھول جائیں گے لا جرم انہو فی الاخرت ہم الاخسرون کچھ شک نہیں کہ آخرت میں اسے سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں ان الذین آمنوا عاملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم بے شک ملوک جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے یہ تیسری بات نوٹ کیجئے گا واخبتوا الى ربهم اور انہوں نے اپنے رب کے حضور آجزی اختیار کی عام طور دوئی باتیں آتی آمنوا وعاملوا الصالحات آمنوا وعامل یہ تیسری بات آئی اس مقام پر وَأَخْبَتُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ یہ اخبات کیا ہے؟ آجزی اختیار کرنا اپنی نیکی اوپر آدمی کو ناز نہ ہو جائے عبادات کے اوپر کو تکبر نہ ہو جائے ایمان لائے نیک عمال کی اور آجزی کی رویش اختیار کی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہو کہ نہ ہو آجزی آجزی اللہ مجھے بھی عطا فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے انیس سے پارے میں سور فرقان میں پڑھیں گے رحمان کے بندے یمشون علی الارض ہونا زمین پر بڑی آجزی کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں یہ خاص مقام اس مقام پر یہ تیسری بات آئی ہے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور انہوں نے اپنے رب کے حضور آجزی اختیار کی 
یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہم انہا نسألوکا جنت الفردوس اے اللہ ہم تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے بعد ایک کانٹراس کے طور پر بات ہے ایک موازنے کے طور پر بات ہے مثل الفریقین کالعما والعصم والبصیر والسمیع دو فریقوں کی مثال ایسے جیسے کہ ایک اندھا اور ایک بہرہ اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا حل یسویانی مثلا کہ یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہیں کیا جواب ہوگا جی بلکل نہیں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں جی نہ سننے والا سننے والا برابر نہیں ٹھیک ہے اسی طرح اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا نافرمان برابر نہیں مسلم اور کافر برابر نہیں جی نماز ادا کرنے والا اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتا پردہ کرنے والی اور نہ کرنے والی حلال کمانے والا حرام کمانے والا اب مثالیں بڑھاتے چلے جائیے برابر نہیں ہو سکتے افلات اذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اب یہاں سے انبا اور رسول کا سلسلہ انبا نبعون کی جبہ انبا نبعون خبر امیت اسالون عن نبعیل عظیم انبا اور رسول رسولوں کی خبریں ان کے حالات یہی انداز سور عراف میں تھا یہاں حضرت نو علیہ السلام کا قصہ خاصی تفسیر سے دو رکوعوں میں ہمارے سامنے آئے گا اور دیگر رسولوں کے واقعات جو پہلے ہم نے مختصر پڑھے اس میں سے کچھ اور باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی واقعات کے بارے میں یہ بھی نوٹ کیجئے ان کو بار بار دہرایا گیا ہر مرتبہ واقعات کا کوئی نیا پہلو کوئی نئی بات بھی سامنے آتی ہے تاکہ پڑھنے والے کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور اور گوشے بھی واقعات کے حوالے سے کھلتے چلے جائیں اب نو علیہ السلام کا تذکرہ وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اِنِّي لَكُمْ نَذِيرُ مُبِينَ انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا واضح رسول ہوں براد واضح طور پر تمہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا اور اللہ کے عداس سے ڈرانے والا ہوں اللہ تعبدو الا اللہ کہ تم اللہ کی سوا کسی کے عبادت نہ کرو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم بے شک میں تم پر ایک بڑے دکھ دینے والے عذاب سے ڈرتا ہوں بے شک میں تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں عذاب یوم علیم دکھ دینے والا دن اس کا عذاب فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ تو ان کی قوم کی وہ سردار جنہوں نے کفر کیا وہ بولے مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرَمْ مِثْلَنَا ہم تو تمہیں اپنی طرح کا ایک انسان دیکھتے ہیں وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَعْدِيَ رَوَعِ اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہوں سوائے وہ کہ جو ہمارے معاشرے کے بڑے نیش لوگ ہیں ان کے سرداروں کی خاص طور پر یہی تو نو علیہ السلام کے دور میں ان کے قوم کے سردار تمہاری ماننے والے ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نہ کوئی انٹیلیکچول ہے نہ کوئی مالدار ہے نہ کوئی ایکسپیٹیز رکھنے والا ہے یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں اور وہ بھی سرسری طور پر انہوں نے تمہاری بات کو قبول کیا ہے نو یہ ہے بدکلامی جو قوم کے سردار کر رہے ہیں وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلِيْنَا مِنْ فَضْلِمْ بَلْ نَذُنُّكُمْ كَاذِبِينَ اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لئے اپنے اوپر کوئی فضیرت بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں معاذ اللہ قَالَ يَا قَوْمِ نو علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم ارائیتم ان کنتم علی بینت من ربی بھلا دیکھو اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے وآتانی رحمت من عندہی اور اس نے اپنی جناب سے مجھے رحمت عطا فرما دی فعم میر علیکم وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی میں اللہ کا پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا ہوں دلائل پیش کرتا ہوں تمہیں دکھائی نہیں دیتا انلزم کموہا و انتم لہا کارہون کیا ہم وہ تم سے زبردستی منوالے جبکہ تم اس سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہو زبردستی جبرن منوانے تو ہمارا کام نہیں وَيَا قَوْمِ لَا أَسْلَلُكُمْ عَلَيْهِ مَعْنَا اور اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی مال تو نہیں مانگتا اِنَ جَلِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے وَمَا أَنَ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان لائے میں ان کو اپنے سے دور کرنے والا تو نہیں ہوں یہ ہر دور میں ملے گا آپ کو وہ لوگ اڑاتے ہیں پیغمبر کا مداخ اڑاتے ہیں معاذ اللہ فرمائے کہ وَمَا أَنَا بِطَانِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان لائے میں انہیں اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْحَلُونَ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت پر اتر آئے ہو ان ترتہم اگر میں ان کو دور کر دوں ایمان والوں کو تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے افلا تذکرون کیا تم غور نہیں کرتے یہ تو اللہ والے ہیں اللہ کی مان چکے ہیں کیا میں ان کو دور کروں تو پھر اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا 
فرما تو پیغمبر رہے ہیں سنایا جا رہا ہے ان کو فار مشرقین کو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہ میں غیب کی باتیں جاننے والا ہوں ولا اقول انی ملک معاف کیجئے گا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَقْ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِعَ عَيُنُكُمْ اور جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتی ہم اللہ خیرہ کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا اللہ اعلم بما فی انفسہم جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے انی اللہمین الظالمین اگر میں ایسا کچھ کہوں ان کے بارے میں اس وقت بے شک میں نقصان کرنے والوں میں سے ہوں گا یہ ایمان والوں کی پوزیشن کلیر کی جاری ہے ان کی عظمت کا بھیان پیغمبر ایک پیغمبر نو علیہ السلام کی زبان مبارک سے قول اچھا ایک اور نوٹ کیجئے گا بات یہ داستانیں چل لی پچھلے رسولوں کی انہی میں داستان محمدی کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کے سردار بھی صحابہ اکرام جو غریب تھے ان کا مداق اڑا تھے اور یہ داستان آپ کو ہر دور میں ملے گی کبھی ایمان والوں کے گیٹ اپ ظاہری سلیا سادہ سا کپڑا پہنا ہوگا مزاق اڑا دیا جائے گا کبھی دین والوں کا لائف سٹائل بڑا سمپل سا ہوگا مزاق اڑا دیا جائے گا کبھی وہ آخرت کے طلبگار ہیں تو اپنے لیونگ سٹینڈرٹ کو لو پر رکھیں گے ان کا مزاق اڑا دیا جائے گا وہ دنیا کی چمک دمک میں زیادہ آگے بڑھنے کی فکر نہیں کریں گے ان کا مزاق اڑا دیا جائے گا یہ ٹون ہر دور میں ملے گی یہ رہنمائی ہر دور کے لیے بہرحال موجود ہے قالو یا نو قد جادلتنا ان لوگوں نے کہا کہ اے نو تم نے ہم سے جھگڑا کر لیا فاق سب تجی دالنا بہت سا جھگڑا کر لیا فاتینا بما تعیدنا ان کنتم من الصادقین پس وعدہ بلیا ہوں جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو قال انما یعتیکم بہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو وہ تو صرف اللہ ہی لے کر آئے گا انشاء اگر وہ چاہے گا وما انت بمعجزین اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو ولا ينفعوکم نصحی ان اردت ان انصح لکم اور میری نصیت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیت کروں ان کان اللہ یرید ان یغویکم جبکہ اللہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے کل اختیار تو ہدایت دیرے نہ دینے کا اللہ کے پاس ہے ہوا ربکم و تمہارا رب ہے و الہی ترجعون اور اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے ام یقولون افترہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے کل اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے ان افترہی تو فعلی اجرامی اگر بالفرض میں نے اس کو گھڑ لیا ہے معاد اللہ تو اس کا گناہ مجھ پر ہوگا نا وانا بری ام مما تجریمون اور میں اس سے بری ہوں جو تم گناہ کرتے ہو ایک آیت میں نبی اکرم علیہ السلام کا تذکر آیا ہے کیونکہ حضور ہی یہ واقعہ سنا رہے ہیں لوگوں کو اب وہ واقعہ اگلی آیات میں پھر جاری ہے نو علیہ السلام کے تعلق سے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ وَنُو عَلَيْهِ السَّلَامِ کی طرف وحی کی گئی اَنَّهُ لَا يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِ کَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَن اب ہرگز آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا اس سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا اب محولت ختم ہوا چاہتی ہے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تو اس پر غمگی نہ ہو اے نو جو وہ کرتے ہیں وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا اور تم ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے حکم کے مطابق کشتی بناو وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ وَلَمُوا اور اے نو ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کرنا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بِشَ اب کشتی بنائی جا رہی ہے لوگ مذاق اڑائیں گے کفار و مشکین ہاں یہ کشتی بنا رہو بھائی کدھر چلانی پہ یہ لگیں گے کیا ہوگا دنیا پر اس ظاہر کو دیکھتے ہیں اللہ کا پیغمبر وحی کی تعلیم کے مطابق دیکھتا ہے سنیے کیا ہو رہا ہے وَيَسْنَعُ الْفُلْقِ اور نوہ علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا أُم مِّن الْقَوْمِهِ سَخِرُوا مِّن اور جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان پر ہستے تھے قَالَ نُوْ عَلَيْهِ السَّلَامِ نے فرمایا اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ کَمَا تَسْخَرُونَ اگر تم ہم پر ہستے ہو آش تو بے شک ہم بھی تم پر ہسیں گے جیسے تم ہستے ہو ہاں وہ ظالم کہتے تھے بھئی کہاں تم کشتی بنا رہو خوشکی کے اندر کدھر چلے گی کیا کرو گے اس کا اللہ کا پیغمبر اللہ کی وحی کے تابع ہے آسمان سے بھی پانی برسنے والا تھا زمین سے بھی پانی ابلنے والا تھا اور کشتی میں جو سواد ہوگا وہی بچنے والا تھا پیغمبر حقیقت کو دیکھ رہا ہے دنیا پر اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں ایمان والا وحی کی روشنی میں حقائق کو دیکھتا ہے اس لئے وہ بعد کی فکر کرتا ہے 
इटर्नल लाइफ को सामने रखकर उसकी फिक्र तैयारी करता है दुनिया परस जब देखता है ईमान वाले को वह आखरत का तलब गार है उसको कहता है बेवकूफ है पागल है मजाक उड़ाता है और कुरान कहता है कल ईमान वाले इन लोगों का मजाक उड़ाएंगे जो सबसे बड़े बेवकूफ थे जिन्होंने दुनिया की आर्जी थोड़ी सी जीनत और आरइश की खातिर आखरत की हमेशा की जिंदगी को फरामोश कर दिया ये मौजू आखिरी पारे में सूर मुतफिन की आयत नंबर थर्टी फोर में आएगा फल यऊमदीन आमनल कुफार यद हकून आज ईमान वाले काफरों का मजाक उड़ाएंगे सूर मुतफिन आयत थर्टी फोर फसो फतः आलमून मैयाती आदाब यूजी ही वहिल आदाब मुकीम पसंद करी तुम जान लोगे किस पर ऐसा आदाब आता है जो उसको रसुआ कर डाले और किस पर दाइमी आदाब उतरता है हता इदा जा अमरूना वफार तन्नूर यहाँ तक जब हमारा हुक्म आया और तन्नूर ने जोश मारा यानी जमीन से पानी उबल पड़ा कुल नाह नईनी व अहल का इला वन सबक आल कौल हमने कहा कि इस कश्ती में सवार कर लो हर एक का जोड़ा नर और मादा और अपने घर वालों को सिवाय उसके कि जिस पर गरक होने का हुक्म साबित हो चुका व मन आमन और जो ईमान लाया उसको भी सवार कर लें और आगे कुरान ने फरमाया वमा आमन माहू इला कलीन और उन पर ईमान नहीं लाए मगर बहुत ही थोड़े लोग बाइबल का बयान है सत्तर या सी अफराद ईमान लाए साढ़े नौ सौ बरस डिवाइड करके अगर आउटकम निकालेंगे क्या निकलेगा तेरह चौदह साल में एक बंदा ईमान लाए अल्लाह अकबर इस सकामत के पहाड़ बने रहे हजरत नूसम बहरहाल जो गरक होने वाला है वो तो सवार ना होगा बस घर वाले घर वालों में से भी एक बेटा वो चार में से एक बेटा वो ना फरमान था बीवी ना फरमान वो भी नहीं गए वो भी नार फरमानों के साथ रहे सत्तर अफराद अस्सी अफराद वो सवार हुए और परिंदों का जानवरों का एक एक जोड़ा साथ रख लें आगे नस्ल इंसानी का मामला भी इन्हीं सवार लोगों से बढ़ा है वकौल और कबूफिया बिस्मिल्ल मजरे हा और उन्होंने कहा कि इसमें सवार हो जाओ अल्लाह के नाम से इसका चलना है वह मुरसा और इसका ठहरना भी है कश्ती पर या समंदरी सवारी हम कभी ने जहाज वगैरह समंदरी जहाज में बैठे या कश्ती पर या बोट वगैरह चले अंग्रेजी में इस तरह कर लें तो उस वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए बिस्मिल्लाह मजरे हा व मुर सा इन नरबी लगफ़ुर रहीम बेशक अल्लाह सुबहान ताली मेरा रब बहुत बख्शने वाला नहायत और हम फरमाने वाला है वहीं तजरीब हिम फी मऊजीन कल जीवाल और वह कश्ती उनको लेकर पहाड़ जैसी लहरों में चली अल्लाह अकबर आसमान से भी खूब पानी बरसा जमीन से भी पानी उबल पड़ा इस तूफान में अब ये इतनी बुलंद वाला लहरों पर यह कश्ती है व ना दा नो हन बना हो वखा नफी माजिलिन और नू आसम ने पुकारा अपने बेटे को जबकि वो उनसे किनारे पर था या बुनैर कम माना ए मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जा वजा तक व माल काफिन और काफरों के साथ मत हो एक पैगम्बर जो कि बाप भी हैं बेटे के साथ मुकालमा सुनिए और अल्लाह का तबसरा भी आगे आ रहा है तवज्जो फरमाइएगा वला तक माल काफरीन और काफरों के साथ ना हो जा ओल सावी इला जबल यासिमुनी मिनलमा उससे कहा मैं किसी पहाड़ की तरफ जल पना ले लेता हूँ वह मुझे पानी से बचा लेगा ओल अला आसिम यौम मिन अमर इलामरिम नूसम ने फरमाया कि आज कोई बचाने वाला नहीं अल्लाह के हुक्म से सिवाय उसके जिस पर अल्लाह खुद और हम फरमाए व हाल बिन मऊज और दोनों के दरमियान मौज आ गई फखान मिनल मुखरकिन पस वो भी यानी बेटा वो डूबने वालों में शामिल हो गया अल्लाह अकबर वकील या अरदुबलई माकी वया समा अकल और कहा गया जमीन अपना पानी निगल ले और आसमान तू भी थम जा वकी वल मा और पानी को खुश कर दिया गया वकूदी अल अमर और मामला चुका दिया गया व सवद अल जूदी और वो कश्ती जा लगी जूदी पहाड़ पर वकील बदलिन और कह दिया गया कि जालिमीन के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी है जूदी पहाड़ ये हतमी बात नहीं की जा सकती नुहास आर्क के नाम से बहुत कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है लेकिन अभी अहल इल्म का दीन इस्लाम के केमा का कोई इतफाक नहीं हो सका लेकिन इसको अल्लाह ने एक निशानी एक और मकाम पर करार दिया है तो शायद मुस्तकबिल में कभी उस पर इतफाक हो और वो कश्ती भी बिलफे सामने कश्ती की पिक्चर्स वगैरह बहुत मार्केट में इन है लेकिन अभी मुफसरीन का अहद हाजिर का कोई इतफाक नहीं हुआ इससे खामोशी इख्तियार की जाएगी व ना दनो रब हूँ और पुकारा नूसम ने अपने रब को फ़कौला रब इन नबनी मिन अहली अर्ज़ की ए मेरे रब बेशक मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है सुनिए ए मेरे रब मेरा बेटा मिन अहली मेरे अहल मेरे घर वालों में से है व इन नवाद कल हक व अंत अहकमल हाकिमीन और बेशक अल्लाह तेरा वादा सच्चा है और तू सारे हाकिमों से बढ़ कर सबसे बड़ा हाकिम है कौल या नू हो अल्लाह ने फरमाए गए नू इन नहु लई समिन अहलिक बेशक वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं है 
سگا بیٹا ہے سلبی حقیقی بیٹا ہے ریل سن ہے اللہ کہتے نہ لئی سمن اہلک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں انہو عمل غیر صالح بے شک اس کا عمل صالح نہیں ہے برا ہے خراب ہے فلا تسألنی ما لئی سلق بھی علم پس ایسی بات کا مجھ سے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم دہی انی اعیذو کا انا تکون من الجاہلین بے شک اے نو میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ تم نادان لوگوں میں سے مت ہو جانا سن رہے ہیں یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے پیغم کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا بیٹا اللہ کہتا ہے یا اللہ میرا بیٹے میرے گھر والوں میں سے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے نہیں یہ تمہارے گھر والوں میں سے اللہ کے ہاں خونی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں کل کے اعتبار سے دنیا میں تو احکام دیئے گئے ہیں وہ تم پابندی کریں گے لیکن نجات کے اعتبار سے خونی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں اس کا عمل ٹھیک نہیں یہ تمہارے اہل میں سے نہیں اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ یہ فرما رہا ہے باقی کسی کی کو اوقات کوئی حیثیت ہے توجہ کرنی چاہیے ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمارے گھرانے مسلمانوں والے ہیں بہرحال ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل ہم کریں اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا مگر صرف یہ کہنا کہ خونی رشتہ خونی رشتہ خونی رشتہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نکاح میں جب تک کہ ایمان کا ٹچ ایمان کی کا ایلیمنٹ ایمان کا جوہر اس کے اندر شامل نہ ہو جائے اللہ اکبر قال ربینی اعوذ بکا نأسألک ما لی سلی بھی علم انہوں نے ارز کیا ہے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تو سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِ أَكُمْ مِنَ الْخَاسِنِينَ اور اگر تُو نے مجھے بخش نہ دیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو پھر تُو میں یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا وَقِيلَ يَا نُوحُ بِتْ بِسَلَامٍ مِنَّا اور کہا گیا اے نوح ہماری طرح سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ وَبَرَكَاتٍ عَلِيكَ تم پر برکتیں ہوں وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّمْ مَعَكَ اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی رحمت و برکت ہو وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کچھ اور گروہ ہیں جنہیں ہم جل یعنی دنیا میں ان کو فائدہ دے دیں گے پھر انہیں ہم سے پہنچے گا دردناک عذاب اب حضور علیہ السلام سے خطاب تِلْكَ مِنْ اَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْهِ یہ غیب کی خبر اے نبی جو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ هَذَا مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاسْبِرْ نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے تو پس صبر کیجئے یعنی اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی یہ صدیوں پرانے واقعات کا آپ کی زبان مبارک سے جاری ہونا یہ آپ کے رسالت کی صداقت کی دلیل بھی ہے اور اس میں بڑا سامان ہے اہل ایمان کے لیے جیسے کہ پہلے ذکر آ چکا فَصْبِرْ پس صبر کیجئے اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ بِشَكْ مُتَّقِينَ کے لیے بہت عمدہ انجام ہے دوسری قوم ہے قوم عاد جن کی طرف حود علیہ السلام کو بھیجا گیا اب ان کا واقعہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا گیا قَالَ يَا قَوْمِ عَبَدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُكُ انہوں نے فرمایا کہ بری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اِنْ أَنْتُمِ اللَّهَ مُفْتَرُونَ تم تو صرف جھوٹ باندھتے ہو یا قوم لا اسلکم علیہ اجرا اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا یہ پیغمبر کی صداقت اور اخلاص کی دلیل ان اجری اللہ علی اللہ ذی فطرنی میرا اجر تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ جس سے مجھے پیدا کیا افلا تعاقرون پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بلا قوم استغفروا ربکم اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو ثم توبو الی پھر اس کی طرف رجوع کرو یرسل السماع علیکم ادرارا وہ تم پر آسمان سے زور کی بارش بھی بھیجے گا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور وہ تمہیں قوت پر مزید قوت بڑھا کر دے گا وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اور مجرم ہو کر رو گردانی نہ کرو کل ارز کیا گیا تھا پیغمبروں کی بنیادی دعوت میں استغفار کی دعوت بھی شامل ہے یہ بھی فرما رہے ہیں حضرت حود علیہ السلام نمبر دو استغفار کی برکات آخرت میں بھی ہیں استغفار کی برکات دنیا میں بھی ہیں یہاں فرمائے توبہ کر استغفار کا اعتمام کرو اللہ بارش بھی عطا فرمائے گا قوت بھی تمہیں عطا فرمائے گا قوت بہت سارے اعتبارات سے ہیں وہ وسائل میں ہوگی اور جسمانی قوت بھی ہو سکتی وَلَا دَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اور مجرم ہو کر رو گردانی نہ کرو قَالُوا يَا حُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَتِ وَمَا نَحْنُ مِتَارِكِ آلِحَتِنَا عَلْ قَوْلِكَ وہ بولے اے حُود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آئے نہیں اور ہم چھوڑنے والے نہیں اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے کی وجہ سے وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ہم تمہاری 
بلکہ آسے پہنچا دیا ہے ہمارے کسی معبود نے بری طرح سے یہ ہے قوم کی بدکلامی لگتا ہے کہ جم ہمارے معبودوں کا انکار کرو نا ان میں سے کسی نے تمہیں چھو دیا ہے کوئی آسے باگ گیا ہے یہی معاملہ حضور کے ساتھ بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مشکین نے پیش کشی کی اس میں یہ بھی تھی وہ کہتے ہیں اچھے یہ تمہارے پر کوئی آتا ہے نا اگر کوئی آسے بھوت وغیرہ تم تمہارے علاج بھی کرا دیتے ہیں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ قول انی اشہد اللہ حود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وَشْهَدُ أَنِّي بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو مِن دُونِهِ فَقِيدُونِ جَمِعًا ثُمَّ لَا تُنذِرُونَ اس کے سوا میرے بارے میں تم جو چاہو تدبیر کر لو پھر مجھے بالکل محلت نہ دو اِنِّي تَوَقَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ بے شک میں نے اللہ پر توقل کیا وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی مَا مِن دَابَّتٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا کوئی چلنے پھرنے والا نہیں ہے جاندار مگر اس کی چوٹی سے اللہ اس کو پکڑنے والا ہے مراد ہے اللہ کے وہ قبضے میں ہے یعنی اگر کسی کے بالوں کو پکڑ دیا جائے کبھی یہ چھترول لگانے والے بھی کرتے ہیں اور گھسیٹا جائے تو بندہ پورا قابو کے اندر ہوتا ہے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے اور دوسری بات وہ فیزیولوجی والے بتاتے ہیں کہ یہ جو فور ہیڈ ہے دماغ کا اگلا حصہ اسی میں وہ جرائم کی پلاننگ وغیرہ کا سسلہ ہوتا ہے تو یہ اس کی طرف بھی اشار ہے تو فیزیولوجی والے یہ نکتہ لے لیں وہ ان کو مبارک ہو چلیں زمنان یہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں لیکن کیا ہے ہر جاندار اللہ کے قبضے میں ہے بچ نہیں سکتا کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اِنَّ رَبِّ عَلَى سَرَاتِ مُسْتَقِيم بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے اس جملے سے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کچھ سوچنے کے لیے مل جاتا ہے زیادہ نہ سوچیں میرا رب سیدھے راستے پر ہے سادہ سا ترجمہ تو ہو گیا مفہوم کیا ہے ہم سیدھے راستے پر چلیں گے تو رب کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی یہ سادہ مفہوم ہے باقی گہرائی میں اترنا چاہیں تو پھر تفاصیر میں جائیے گا پھر ٹائم بھی نکالے گا اس کے لیے اللہ ہمارے مفسرین پر رحم فرمائے کہ انہوں نے بہت سادہ انداز سے ہمارے لیے باتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے آسان کیا اِنَّ رَبِّ عَلَى سَرَاتِ مُسْتَقِيم بے شک میرا رب سیدھے راست سے پر یعنی اس پر ہم چلیں تو وہ ہمیں مل جائے گا اس کی رضا مل جائے گی فَإِن تَوَلَّوْ پھر اگر تم روگردانی کرو گے یعنی مو پھیرو گے فَقَدْ أَبْلَغُتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ تو جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرح بھیجا گیا میں وہ تمہیں پہنچا چکا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور میرے رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کھڑا کرے گا وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْعَ اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے وَلَمَّا جَا عَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَانُوا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے دھود علیہ السلام کو جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے بچا لیا وَنَجَّيْنَا هُمِنْ عَذَابٍ غَلِيغٍ اور ہم نے انہیں سخت عذا سے بچا لیا وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ قوم عاد کے لوگ تھے جَاحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِم وَاتَّبَعُوا عَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ اور ہر سرکش زدی شخص کی انہوں نے پیروی کی وَأُتُبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنِيَ لَعْنَا اور لعنت اس دنیا میں ان کے پیشے لگا دی گئی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور روزِ قیامت بھی ان کے لئے لعنت ہوگی عَلَىٰ اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ آگاہ ہو جاؤ کہ بشک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا اب تیسری قوم حضرت سولیہ علیہ السلام کے قوم قوم ثمود اس قوم کو کونسا موزہ دیا گیا تھا اونٹنی کا ماشاءاللہ وَإِلَا ثَمُودَ خَاهُمْ صَالِحَا اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا بھائی کیوں کہا گیا برادری کے فرد تھے اس تعلق سے بھائی کہا جاتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ عِمَدُ اللَّهَ مَا لَكُ مِنِ اللَّهِنْ غَيْرُ انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعَمَارَكُمْ فِيهَا اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں بسایا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پس اس سے بخشش مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو یہ دیکھئے اس صورت میں بار بار ذکر آ رہا ہے یہ پیغمبروں کی بنیادی دعوت استغفار توبہ چھوٹا عمل نہیں بہت بڑا عمل ہے یہ پیغمبروں کی بنیادی دعوت ہے فرق کیا ہے استغفار ہے بخشش مانگنا توبہ ہے پلٹنا استغفار اللہ سے بخشش مانگنا توبہ ہے پلٹنا بخشش کن کے لیے جو اللہ کی طرف واقعاتاً پلٹ آئے اس لیے دونوں باتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں حضور علیہ السلام نے جو کلمہ سکھائے استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں و اتوبو الی ساتھ ساتھ ہے نا تو یہ ساتھ ساتھ دونوں دعوتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں انہ ربی قریب مجیب بے شک میرے رب بہت قریب ہے قبول کرنے والا ہے اب دیکھیں میں نے جیسے ارز کیا یہ واقعات دہرائے گئے ہیں ہر مرتبہ کو نیا پہلو آتا ہے اور داستان محمدی کا بیان بھی چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی بات ارز کروں 
2019 की बातें भी चल रही हैं सुबह अल्लाह अगर 2021 तक जिंदा रहे तो 2021 की बातें भी आपके मेरे सामने आएंगी वरना उस वक्त जो जिंदा होंगे वो देखेंगे कि हाँ ये कुरान जिंदा कलाम है पहले तो सुनिए हजरत सलाम के तल्लु से मरजू बोले ए सौले इससे पहले तो तुम हमारे दरमियान बड़ी उम्मीदों के मरकज थे बड़ी तुमसे उम्मीदें वाबस्त थी قبل هذا اس سے پہلے اتنہانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے و اننا لفی شک مما تدعونا الیہ منیب اور تم جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم بڑے شدید شبہ میں مبتلا ہیں دو باتیں پہلی بات دوسری بات تو یہاں پر یہ آئی ہم تم ہمیں باپ دادا والی بات سے روکتے ہو ہمارے باپ دادا کے بے وقوف تھے جاہل تھے वो जो परसिश करते थे वो सारे छोड़ दे तुम्हारे कहने पर एक तो ये कौम अपने बाप दादा की गलत रविश को छोड़ दे को तैयार नहीं पहली बात उन्होंने क्या गई तुम तो हमारी उम्मीदों के मरकज थे यही बात हुजूर के बारे में थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन तुम्हें कहा मुशरकिन भी कहते थे और यह फैसले भी कर अब तुम क्या बातें कर रहे हो चालीस साल के बाद भाई हजर असद का नस्ब किया जाने का फैसला कब किया था हजूर ने पैंतीस बरस की उम्र थी आगाज वही कब हुआ चालीस बरस तो इस कौम के लोगों ने भी कहा भाई तुम तो बड़े अच्छे आदमी थे बड़ी तो थी जी ये तुम क्या बातें कर रहे हो ये हुजूर का जिक्र भी आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे क्या होता है भाई तू तो अच्छा वाला चल रहा था भाई ये तूने अपने इस करियर को छोड़कर ये क्या तू मौलवी बन गया होता है कि नहीं होता होता है थोड़ा थोड़ा होता है हमारे यहां भी और भाई किसी आला कैरियर को छोड़कर आला तरीन कैरियर अगर इख्तियार कर लिया तो हम लोग उसको कॉमेंट्स देते हैं इस तरह के भाई अच्छा बड़ा तो जा रहा था क्या हो गया तुझे किस चक्कर में पड़ गया भाई कैरियर को छोड़ दिया प्रोफेशन को छोड़ दिया अच्छा बड़ा फ्लरिश कर रहा था छोड़ दिया अच्छा बड़ा तो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है चार चार तेरे क्लिनिक चल रहे थे चार चार लोग का तो लाख तो रोज के कमा रहा था ये तूने दो कम क्यों कर दिए भाई मैं रियल लाइफ बता रहा हूं आपको इसलिए कम कर दिए कि मुझे अल्लाह के कलाम को भी सीखना सिखाना भी दूसरों को तो चार से दो क्लिनिक कर दी मशीन बनी हुई थी कमाने की हलाल कमा रहे थे कम इसलिए कर दी कि बड़ी मशीन लगाएं कमाई की कौन सी ये वाली ये कुरान वाली अल्लाह अकबर तो लोग कमेंट देते हैं बच्चों का ख्याल करो जरा मुस्तबिल का भी ख्याल करो जरा देखो डॉलर भी एक सौ इक्यावन एक सौ इक्यावन वन फिफ्टी वन का हो गया है मतलब खुदा का अल्लाह अकबर कबीर बड़ी उम्मीद थी भाई तुझसे तो क्या हो गया तुझे पागल हो गया फेरेटिक हो गया क्या हो गया किस चक्कर में पड़ गया ये है कि नहीं हमारे यहां बस तनहाई में बैठ के सोचिएगा बाकी कोई किसी प्रोफेशन में कैरियर में है उसकी हम नफी नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है इसको फरामोश ना किया जाए बस बेस्ट ऑफ द बेस्ट को फरामोश ना किया जाए और कोई और ज्यादा बोलेगा तो हम कहेंगे हजूर ने चालीस साल के बाद कोई तजारत नहीं की काफी चले आगे قال يا قوم ارايت من كنت على بينه من ربي اي نبي عليه السلام فرمائي اي ميري قوم كيا تم ديكو بھلا ديكو اگر میں اپنے رب کی طرف سے معاف کیجئے گا قال يا قوم انہوں نے فرمایا کہ اي ميري قوم ارايت ان كنت على بينه من ربي بھلا ديكو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں واعطاني من رحمه اور اس سے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی فمن ينصرني من الله ان عصيته تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا فما تزيدونني غير تخسير بس تم میرے لیے نقصان کے سوا کسی بات کا اضافہ نہیں کرتے بھیا قومی اور میری قوم هذه ناقه الله یہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم ایتا یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے فذروها تاكل في ارض الله بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے ولا تمسوها بسوء اور تم کسی برے ارادے کے ساتھ اس کو ہاتھ نہ لگانا فیاخذکم عذاب قریب بس تمہیں بہت جلد عذاب پکڑ لے گا فعقروها پھر ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا فقال بس صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی داریکم ثلاثت ایام تم اپنے گھروں میں برت لو تین دن اور بس یہ کہ تم پر اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے تین دن اور جو کچھ کرنا ہے کر لو ذالك وعد غیر مکذوب یہ ایسا وعدہ ہے جو ناقابل تکذیب ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے ومن خزی یومی اذ اور اس دن کی رسوائی سے بھی ان ربک هو القوی العزیز بش اپ کا رب قوی ہے غالب ہے واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبح في ديارهم جاثمين اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ پکڑا زور دار آواز 
ایک رائے مفسرین کی ہے کوئی فریشتہ چیخ مارتا اور اس طرح کا عذاب آتا سور یاسین میں بھی ایسے ایک عذاب کا تذکرہ ہے یہاں بھی چیخ زور دار آواز فاس رہو فی دیار جاتمین پس انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے کیسے کہ علم یا غنو فیہا گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے اللہ ان ان ثمود کفر ربہم بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا اللہ بعد اللہ سمود آگاہ ہو جاؤ کہ سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے پہلے کیا تھا انعام ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا اور آراف میں چھے رسولوں کا ذکر تھا یہاں پہلے تین رسولوں کا ذکر ہو گیا نو علیہ السلام حود علیہ السلام سور علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ پھر لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وہی ترتیب آئے گی انشاءاللہ وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَ قَالُوا سَلَامَ اور ہمارے فرشتِ یقین ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے وہ بولے سلام قال قال سلام ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا یعنی جواب دیا فَمَا لَبِتَ أَن جَا بِعِجْلٍ حَنِيد پھر انہوں نے دیر نہ کی ایک بھنا ہوا بچڑا یعنی اس کا گوشت لے آئے ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے اور معروف ہے کہ وہ اکیلے کبھی کھانا نہ کھاتے ہیں راستے میں دیکھتے کسی کا انتظار کرتے پھر اس کو بٹھا کر کھانا کھاتے اور تکلفات نہیں مہمان پہنچے ہیں حالانکہ یہ مہمان کچھ اور ہیں لیکن مہمان پہنچے ہیں اور فوراں جا کے تیار کر کے لے آئے ہم تو کافی تکلفات میں نا بھی تھنڈا لیں گے گرم لیں گے یہ لیں گے وہ لیں گے اگلے بچالہ مروت میں منعی کر دیتا ہے اور منع کرتا اور آگے چھے گھنٹے سو کچھ کھانے کو نہیں ملتا وہ بھی ٹینشن میں اور ہم بھی پریشان کے بچارے کچھ کھا کے نہیں گیا زیادہ تکلفات بھی اچھے نہیں وہ جو مشہور جملہ ہماری روایات کا ہے نا جو حاضر وہ حضور جو ہے وہ پیش کر دو وہ بھنا ہوا بچڑا یعنی بچڑے کا گوش لے آئے اللہ اکبر ایک بچڑا تو یہ تھا اور ایک دفعہ حضور نے فرمایا علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں اے میرے صحابہ اللہ تمہارا رب جنت میں بچڑے تیار کر رہا ہے بچڑے جنت میں جنت میں اور وہ چر رہے ہیں جنت میں اللہ اکبر اور جب اللہ کے بندے جنت پہنچیں گے تو روایات میں ہے سلسبیل کے چشمے کا پانی بھی ملے گا اور پتہ نہیں کیا ہے وہ اپیٹائزر ہوگا کیا ہوگا فش لیور وہ بھی دیا جائے گا اور بھنے ہوئے بچڑے کا گوش اور حضور فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ آج بھی وہ بچڑے جنت میں چر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو تیار کر رہا ہے خلیل نے بھی بچڑا پیش کیا بچڑے کا گوش خلیل کا رب خلیل اللہ ابراہیم ان کا رب اپنے کیا کہیں مہمان کہیں لوگ کہتے ہیں سر مہمان تو نہیں ہیں تو پرمننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے انشاءاللہ جنت میں اللہ ہمیشہ وہاں لے کر جائے خیر اللہ کے بندے آئیں گے تو اللہ ان کو جنت کے بچڑوں کا گوش بھی اول اول پیش کرے گا اللہم انہا نسألوکا جنت الفردوس خیر یہاں ابراہیم علیہ السلام ہے فَمَا لَبِثَ أَنْ جَا بِعِجْلٍ حَنِيدٍ پھر انہوں نے دیر نہیں کی بھنا ہوا بچڑا ان اس کا گوش لے آئے فَلَمَّا رَعَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِيرُ إِلَيْهِ نَكِيرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے ڈرے اور اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا ایک معروف بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو دشمن ہوتا تھا وہ اپنے ایک شخص دشمن ہے تو دشمن کے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا تو کوئی ایسا ڈر ایک بہتر رائے یہ بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی رسول ہیں آنے والوں کے بارے میں پچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں اور فرشتوں کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اب ڈر لگا کہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا ہے کسی کے بارے میں اور ہاں ایسا ہی ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں بعد آیا چاہتی ہیں قالوا لا تخف انہوں نے کہا ڈریے مت انا ارسلنا الى قوم لوت بے شک ہم تو لوت علیہ السلام کے قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں وَمْرَاتُهُ قَائِمَتُمْ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقُ اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی بیوی سارا سلام علیہ بیوی سارا تو وہ ہس پڑی تو ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی وَمِن وَرَائِ اسحاقَ یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب کی قَالَتْ يَا وَيْلَتَ وہ بولی ہائے ہائے اَأَلِدُ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ کیا میرے ہم بچہ ہوگا حالانکہ میں تو بڑیا وَحَادَ بَعْلِ شَيْخَ اور یہ میرے خاون یہ تو بڑے ہو چکے ہیں اِنَّ حَادَ لَشَيْءٌ عَجِيم یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے قَالُوا أَتَا عَجَمِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَحْلَ الْبَيْدِ وہ فرشتے بولے کیا آپ اللہ کے حکم سے اس کی قدرت کے اللہ کے حکم یعنی قدرت کے بارے میں تعجب کرتی ہیں آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں اے اہلِ بیت اے گھر والوں 
یہ اہل بیت کے الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کے لئے آ رہے ہیں سورہ احضاب کی آیت 33 پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ احضاب کی آیت 33 میں اہل بیت کے الفاظ ازواج متحرات کے لئے آئے تو اہل سنت والجماعت کے ہاں جو وسیع تر رہے وہ اہل بیت کے بارے میں کیا حضور کی ازواج متحرات بھی اہل بیت سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین بھی اہل بیت اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا سلمان فارسی یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں یہ وسیع تر تصور اہل سنت والجماعت کا اور قرآن بتا رہے کہ اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہوا کرتی ہیں خیر تو یہ خوشخبری آ رہی ہے بڑھاپے میں آ رہی ہے یہ جو ان کی مسکرات تھی نا وہ تعجب کی وجہ سے تعجب میں بھی وہ کبھی ایک اور جگہ آئے گا وہ ماتے پر ہاتھ بھی مارا انہوں نے یہ تعجب کی کیفیت ہوتی ہے ہمارے بھی استعمال ہوتا ہے تعجب کا انداز تو ان کو تسلی دی گئی کہ تم گھر والوں پر تو اللہ کی رحمت ہے اللہ کی خدرت اللہ کے حکم پر کوئی تعجب نہ کرو ان نو حمید ام مجید بے شک وہ اللہ بہت خوبیوں والا بزرگی والا ہے یہ رکم مکمل ہوگا انشاءاللہ پر تراوی ادا کریں گے فَلَمَّا ذَهَبْ عَنْ عِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ پھر جب عبراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا وَجَاءَتُ الْبُشْرَ اور ان کے پاس اس خبری آگئی بیٹے نے اسحاق کی علیہ السلام يُجَادِرُنَا فِي قَوْمِ الْلُوتِ تو وہ ہم سے قوم الْلُوتِ کے بارے میں بحث کرنے لگے کیا فرشتوں نے بتا دیا تھا قوم الْلُوتِ کی طرف جا رہے ہیں ان کی رعداب کا فیصلہ ہو گیا بحث کیا ہو رہی ہے اللہ کچھ آسانی کا معاملہ ہو جائے کچھ رحم کا معاملہ ہو جائے ذکر آ رہا ہے اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاهُمْ مُنِيمٌ بِشَقِ اِبْرَاهِيمَ بَڑے ہی برد بار نرم دل رجوع کرنے والے تھے روایات میں ذکر ہے اللہ دس گھروں تو بچا لے اللہ کر پانچ گھروں ایمان والوں کے بچا لے اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ زاریات میں ایک ہی گھرتا بس لوت کا علیہ السلام باقی سارے نافرمان تھے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ ان کے بارے میں التجا نہ کریں یا ابراہیم اے ابراہیم اعارد عن حادہ اس معاملے کے اعتوارے سے اعراض کرو انہوں قد جا امر رب بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے وَإنہم آتیہم عذاب غیر مردود بے شک ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ہے جو آنے والا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا سِيْئَ بِهِمْ اور جب ہمارے فرشتِ دوت علیہ السلام کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ایک پہلو اس کا مکمل ہوا اب لوت علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ آ رہا ہے اس قوم میں شرک برائی کے علاوہ ہم جنس پرستی کی گندگی کا عمل بھی موجود تھا معاذ اللہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا بِسِيْئَ بِهِمْ اور جب ہمارے فرشتِ لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے غمگین ہوئے وَوَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا اور ان کی طرف سے دلگیر ہو گئے وَقَ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ اور ان کے پاس ان کے قوم دورتی ہوئی آئی وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اور اس سے پہلے وہ گندے کام کیا کرتے تھے اب ہوا یہ ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں وہ بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں یہ نکتہ پہلے آتا رہا ہے قومیں جس طرح کی حرکت پر آتی ہیں آزمائش بھی ویسے آتی ہیں حارود مارود یاد ہیں یاد ہے وہ قوم کٹ پڑی تھی جادو ٹوڑنے میں اللہ ویسی آزمائش فرما دی اللہ نے یہ قوم گندگی میں پڑی گی ہم جنس پرسی کہ اللہ تعالی نے آزمائش بھی ویسے ڈال دی اور پھر ان کی فائل تیار اور پھر ان کے لئے عذاب کا فیصلہ قال یا قومی ہا اولائی بنادی ہن اظہر لکم لوت علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزت تر ہیں فتق اللہ پس اللہ سے ڈرو ولا تخزونی فی غیفی اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو یعنی تم کیا گندے عمل کر رہے ہو اللہ نے نکاح کا پاکیزہ بندہ نتا کیا یہ قوم میں بیٹیاں ہیں یعنی پیغمبر قوم کے لئے شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے نا تو قوم کی بیٹیاں یہ مراد ہے یہ قوم کی بیٹیاں ہیں عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو پاکیزہ بندہ اس کے ذریعے اپنے فطری خواہش کو پورا کرو علیس منکم رجل الرشید کیا تمہیں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں سارے کے سارے گندے ہو چکے ہو کسی بھی کوئی رمق باقی نہیں افت کی پاکیزگی کی یہ صدیوں پہلے کی بات ہو رہی ہے صدیوں پہلے کی بات ہو رہی ہے آج گلوبل پرسپیکٹیو آپ دیکھ لیجئے نکاح کا بندہ دنیا کی کئی تہذیبوں اور اقوام سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے وہ معاشرے گندگی کا ڈھیر بن رہے ہیں بیماریاں بھی سب سے زیادہ ان کیاں بیچاروں کے ہاں اور عجیب معاملات ہیں اللہ اکبر یہ بھی فرما رہے ہیں تمہیں ایک بھی نیک چلن نہیں قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَادِكَ مِنْ حَقْقُ وہ بولے اے لوت تم خوب جانتے ہو تمہاری بیٹیوں کے معاملے میں ہمارا کوئی غرص کا معاملہ نہیں ہے کیا مطلب ہم کچھ اور ہی گندگی چاہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ وَإِنَّكَ لَتَعْلَوْ مَا نُرِيدْ اور تم خوب جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں قَالُوا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِ اِلَى رُكْنِ شَدِيدْ لوت علیہ السلام نے فرمایا کاش میرا تم پر کوئی زور ہوتا یہ میں کسی مضبوط سہارے کو تھام لیتا پناہ کے طور پر 
یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمارے بھائی لوت پر اپنی رحمت نازل فرمائے وہ تو اللہ کے رسول تھے مگر وہ قوم کی حرکتیں دیکھ کر یہ کہہ گئے ورنہ سب سے مضبوط سہارا کس کا ہے اللہ کا ہے یہ اپنے غصے کا انہوں نے اظہار کر ڈالا قوم کے سامنے قالو یا لوت ان رسول و ربک اب فرشتے بولے اے لوت بے شک ہم آپ کے رب کے رب کے آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں لئی اصلو الہی کا یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے فاصری بھی اہل کا بقد من اللیلی تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کے مراد رات و رات نکل جائیے اور وہ بھی صرف بیٹیاں لوت علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی ولا یلتفد منکم احد اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے الا مراتک سوائے تمہاری بیوی کے مراد کیا ان نہ مصیبہ ما اصابہم بے شک جو ان لوگوں کو مصیبت پہنچے گی وہ اس کو بھی آپ کی بیوی کو بھی پہنچ کر رہے گی ان نہ موعدہم الصبح بے شک ان پر عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے علی صبح میں قریب تو کیا صبح نزدیک نہیں آ گئی ہے فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل ممدود پھر جب ہمارا حکم آیا پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے ان کا بلند پست کر دیا یعنی اس بستی کو اٹھا کے پٹخ ڈالا اور ان پر ہم نے برسائے کنکر کے پتھر لگاتار سخ مٹی کے کنکر ان کے پتھر لگاتار برسائے مصومت عند رب وہ آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے مراد یہ ہے کس پتھر نے کس کو ہلاک کرنا طے شدہ تھی یہ بات وما ہی امن الظالمین ابی بعید اور یہ بستی ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے مراد مشکین مکہ کو کہا جا رہا ہے یہ شام و شام کی طرف سفر کرتے تو شام و مدینہ کے درمیان میں کھنڈ رات اس بستی کے تھے تم ان کو خوب جانتے ہو عبرت حاصل کرو وہ الا مدینہ اخاہم شعیبا سورہود آیت نمبر چوراسی ہے پانچواں واقعہ حضرت یا پانچویں قوم کا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس کے تعلق سے کلام ہے و الا مدین قوم شعیب اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا قال یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے ولا تنقص المکیال ولمیزان اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو انی اراکم خیرم دیکھو بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں وہ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہ بندوں کے حقوق میں ڈنڈی نہ مارو ناپ تول میں کمی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا ولا قوم اوف المکیال ولمیزان ابل قسطی اور اے میری قوم انصاف سے ناپ تول پورا کرو ولا تب خص الناس اشیاء اہم اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو ولا تعف الارض مفسدین اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو بقیت اللہ خیر الکم ان کن تم امنین اللہ کا دیا حلال کا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ کا دیا چاہے بظاہر تھوڑا ہو وہ خیر ہے اس میں برکت ہے اس میں مگر حرام کا جو تم ناپ تول میں کمی کر کے کما رہے ہو اس پر تو عذاب آنے کا اندیشہ ہے وما انا علیکم بھی حفیظ اور میں تم پر نگبان تو ہونی زبردستی منوانا میرا کام نہیں ہے قالو یا شعیبو اب دیکھیں یہ بات اسی مقام پر آئی ہے اس واقعے کے ذیل میں جیسے کہ ذکر پہلے بھی کیا گیا ہر مرتبہ واقعات میں کوئی نیا پہلو آتا ہے قالو یا شعیبو وہ بولے اے شعیب علیہ السلام اصلاتکا تأمروکا ان نترکا ما یعبدو آباؤنا کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا ہم اپنے معلوم میں جو چاہے وہ نہ کریں تمہاری نماز ادھر بھی آئے گی ادھر بھی آئے گی یہ بھی روکے گی وہ بھی روکے گی یہ ہے پست ذہنیت شارٹ سائٹڈ منٹالیٹی یا وہ ذہن جس میں دین کا بڑا ہی محدود سا تصور ہو جہاں دین کو چند ریچولز چند آمال تک محدود کر کے باری باقی زندگی کو اس سے فارغ کر دیا گیا ہو یہ ہے قوموں کا مسئلہ یا رہا ہے قوموں کا مسئلہ کہ دین کا محدود پرورٹڈ لیمیٹڈ مس شدہ تصور ان کے دماغ میں ہوتا ہے آج ہمارے میں کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے بھئی نماز کی بات کر لو فضائل نماز کی بات کر لو نوافل کی بات کر لو فضائل نوافل کی بات کر لو لیکن کیا تم سود کے خلاف باتیں کرتے ہو یہ بے حیائی کے خلاف باتیں کرتے ہو یہ سیاست کے معاملات کی بات کرتے ہو معیشت کے معاملات کی بات کرتے ہو ہر جگہ ہر جگہ یہ آئے گا وہ بھائی ہر جگہ آئے گا کیا مطلب ہمیں تو قرآن میں سکھایا گیا پڑھایا گیا سورہ عنقبوت آیت نمبر 45 انہ الصلاة تنہا عن الفحشاء من والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کیا مسجد میں بڑا ہے بس کیا مسلح پر بڑا ہے نہیں اللہ ہر وقت ہر جگہ بڑا ہے ہم کون ہیں بندے وہ کون ہیں معبود کتنے گھنٹے معبود ہیں چوبیس گھنٹے تو عبادت کتنے گھنٹے 
چوبیس گھنٹے اب شادی کا موقع ہے تب بھی ہاں تب بھی عبادت کرنی میت کا موقع ہے تب بھی عبادت کرنی کاروبار کی سیٹ پر بیٹھو تب بھی عبادت کرنی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بیٹھو تب بھی عبادت کرنی ہے حکمران کی سیٹ پر بیٹھو تب بھی عبادت کرنی یہ ہے بگڑا ہوا تصور قوموں کا جو قرآن نقل کر رہا ہے کہ تمہاری نماز اس سے بھی روکے گی جو باپ دادا ہم پرس باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں وہ نہ کریں ان بتوں کی پوجا پاٹ تمہاری نماز ہمارے معلوم میں بھی رکاوٹ ڈالے گی بالکل ڈالے گی حلال حرام کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے جس اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اسے سوس سے منع کیا بے حیائی سے منع کیا حرام خوری سے منع کیا نہ تول کی کمی سے منع کیا خیانت سے منع کیا ملاوٹ سے منع کیا اینڈ سو آن یہ ہے وسیع تر تصور جو ہمارے ذہنوں میں عبادت کا رب کی بندگی کا رہنا چاہی اس قوم کا مسئلہ یہ تھا اب دیکھیے تنس کے طور پر یہ قوم کیا کہہ رہی ہے اپنے پیغمبر کو شعیب علیہ السلام کو ان نقل انتل حلیم الرشید تم تو بڑے ہی باوقار بڑے ہی نیک چلن ہو کیسی کیسی باتیں لے کر آ رہے ہو تم ہمیں سمجھانے کے لئے معاذ اللہ قال یا قوم ارائیت بن کنت علا بینت من ربی انہوں نے فرمایا کہ میری قوم بھلا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اس نے مجھے اپنی جناب سے امدہ رزق عطا کیا کون سا وحی کا رزق ہدایت کی نعمت عطا کی ہے تو میں تو اس کی بنیاد پر تمہارے سامنے باتیں کر رہا ہوں اس کی بنیاد پر تمہارے سامنے حق بیان کر رہا ہوں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْحَاكُمْ عَنْهُ اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کی خلاف ورزی کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں جس بات کی دعوت دینوں میں خود پر اس پر بھی عمل کروں گا میرے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہونا چاہیے تو میں تمہیں جو روک رہا میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهُ میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ عَنْعُنِيبُ اور اسی پر میں نے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ اَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ حُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِح اور اے میری قوم تمہیں میری زد آمادہ نہ کرے کہ تمہیں عذاب پہنچے اس جیسا جیسے کہ پہنچا نور علیہ السلام کی قوم اور حود علیہ السلام کی قوم اور صالح علیہ السلام کی قوم کو یہ پچھلی قوموں کے واقعات سامنے آئے نکتہ کیا ہے دیکھو میری زد یعنی مجھ سے دشمنی مجھ سے نفرت کہیں تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم وہ حرکتیں کر بیٹھو جو جس کی وجہ سے پشتی قوموں پر عذاب آیا نکتہ کیا ہے بعض اوقات ایک دعی دین ایک شخص جو دین کا نمائندہ دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے کچھ اس سے پرخاش ہوتی ہے زادی قسم کی رنجیش ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اب اس کی زد میں آ کر لوگ حق کا انکار کر رہے ہوتے ہیں حق کو رد کر رہے ہوتے ہیں اپنا ہی برا کر رہے ہیں تمہاری ذاتی عداوت نفرت بجا اپنی جگہ لیکن آنے لانے والے نے حق پیش کیا ہے پیش کرنے والے نے حق پیش کیا ہے قبول کرو ورنہ کہیں تم عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ تو ذاتی بغض دشمنی عذاب اناد یا یہ نفرت اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات کچھ لوگ حق کو یہ حق کی دعوت پیش کرنے والوں کی دعوت حق کو رد کر رہے ہوتے ہیں فرمایا کہ وَمَا قَوْمُ لُوتِمْ مِنْكُمْ بِبَعِينَ اور قوم لُو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں قریب ہی کے ماضی کے معاملات ہیں یعنی ماضی قریب میں ہی ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوا وہ تمہارے سامنے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو اِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودِ بے شک میرا رب نہائیت رحم فرمانے والا بہت محبت فرمانے والا پھر دیکھئے شعب علیہ السلام کی دعوت میں بھی استغفار توبہ کا ذکر یہ بار بار اس صورت میں پیغمبروں کی بنیادی دعوت کے طور پر یہ نکتہ سامنے آیا ہے قالو یا شعیبو انہوں نے کہا گیا ہے شعیب ما نفقہو کثیرا مما تقول تم جو کہتے ہو نا ان میں سے بہت سے باتیں ہماری سمجھ نہیں آتی یہ کیا مسئلہ ہے دنیا کی بات کر لو حرام کی بات کر لو نابطول کی کمی کی بات کر لو لوگوں کو لوٹنے کی بات کر لو چیٹنگ کی بات کر لو اس طرح سب سمجھ آتی ہیں نیگٹیوٹی کے معاملات میں دماغ خوبری خوب چلتی ہیں حق کے معاملے میں لوگوں کے بعد ٹائم ہی نہیں حق کی بات آ رہی ہے لوگوں کو سمجھنے کے لئے ٹائم نہیں ایکزریشن نہیں کرتے اس کے لئے یہ سٹرگل نہیں کرتے اس کے لئے محنت نہیں کرتے اس کے لئے یہ مسئلہ ہے خطرناک باقی ہر جگہ دماغ چل لے دین کی معاملے میں نہیں چل لے ہر جگہ کے لئے ٹائم نکل لے دین کے لئے ٹائم نہیں نکل لے ذرا بہار سے کوئی لنگوٹی ایک پرانا دوست آ جائے اور رات کو دو بج اس کے فلائٹ لینڈ کرے تو ایک بجے سے ائرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہوں گے خوب ٹائم ہے لیکن دین کے لئے دو چار گھنٹے بیٹھنا میں جس رمضان کی بات نہیں کر رہا جرنل بات کر رہا ہوں بڑا جی ٹائم ہی نہیں درست قرآن میں آنے کے لئے دین کی محفلوں میں آنے کے لئے ہر جگہ دماغ چل لیا دین کی بات سمجھنے میں ٹائم نہیں چائنیز سیکھنے کو بھی تیار ہیں جیپنیز بھی سیکھ لیں گے جرمن بھی سیکھ لیں گے قر
یہ قوموں کی یہ مطلب قرآن اللہ کا زندہ کلام ہے ناٹ اسٹوری بک بار بار میں ارزیو کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنی تصویریں تلاش کریں اس میں کیا کہہ رہے ہیں ما نفقہ اے شوئے ما نفقہ کثیر مما تقول تم جو کچھ کہہ دا نا بہت سی بات ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آگے کیا دھمکی دے رہے ہیں وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا وَعِيفَا اور تمہیں ہم اپنے درمیان بڑا کمزور دیکھتے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ اگر یہ تمہارے کمبے کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تم پر پتھراؤ کرتے وَمَا أَمْتَ عَلِيْنَا بِعَزِيزِ اور تم پر غالب نہیں ہو بہت تمہارے خاندان کے گھر والوں کا خیال کر رہے ہیں کس کا خیال کر رہے ہیں بندوں کا پیغمبر کا جواب سنیے قَالَ يَا قَوْمِ عَرَحَتِ عَزُّ عَلِيكُ مِنَ اللَّهِ اے میری قوم کے تم پر میرا کمبہ اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَوَاكُمْ ذِهْدِيَا تم نے اس اللہ سبحانہ وتعالی کو پس سے پشت ڈال دکھا ہے اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيد بے شک میرا رب تم جو کچھ کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اب یہ داستان محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم قریش بھی کہتے تھے ابو طالب اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو سمجھا لو کہتے تھے کی نہیں کہتے تھے تمہارا خیال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علوار ہے تمہیں پیغمبر کے چچا کا خیال ہے یا شعیب علیہ السلام کا واقعی جب دورتا ہے تمہیں تمہیں میرے خانان کا خیال ہے اللہ کے علوار ہے پیغمبر سے اللہ کا خیال نہیں تمہیں اللہ کا تمہیں خوف نہیں ہے یہ داستان ہر ہر دور میں آپ بعض اوقات کسی دائیہ دین سے بڑی نفرت ہوتی ہے لوگوں کو مگر کیا کر اس کا باپ بڑا تاختور آدمی ہے مالدار آدمی ہے کوئی سور سول آدمی ہے تو لوگ اس سے خلاف کچھ کہتے ہو یا کچھ کرتے ہوئے ذرا رک جاتے ہیں اللہ کے بندو اللہ کہتا ہے ہم قرآن میں پڑھ چکے سورہ توبہ میں اتخشونہم لوگوں سے جڑتے ہو فاللہ احق ان تخشو ان کنت مومنین اللہ سے ڈرو اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر اپنے لیے لینس کو اپنی سٹیڈی ٹیبل پر رکھیں اپنے جہاں جہاں ہماری ایکسیسیبلیٹی ہے نا گھر میں ڈرائنگ روم میں ہے بیڈ روم کے اندر ہے آفیس کی ٹیبل پر ہے سٹیڈی ٹیبل پر ہے بک شیلف میں ہے خد رکھیں قرآن خدا کی قسم کبھی کبھی آپ کے سامنے میرے سامنے کوئی سیچویشن آئے گی اور میں قسم کھاؤں اس پر دس مرتبہ آپ یہ قرآن کھولیں گے آپ کے سامنے آیت ہوگی آپ کے میرے بہت مشہور کتاب ہے روڈ ٹو مکہ علامہ محمد اسد کا بہت خوبصورت واقعہ روڈ ٹو مکہ اور اردو میں توفان سے ساحل تک ان کی کتاب پڑھئیے سورت تقاس بہت بڑے یہودی گھرانے کے شخص تھے اور اسلام لے آئے سچویشن ایک آئی کہتے میری ٹیبل پر قرآن کا نسخہ موجود تھا سورت تقاس اور موجود تھی اور میں نے کھولی مطلب میں نے جس اوپن کیا سورت تقاس اور کی دو آگے آیا سامنے ایک کافر کے ٹیبل پر قرآن ترجمہ کے ساتھ ہے اور کہتے ہیں مجھے میری سیچویشن کا جواب مل گیا اسلام خبول کر لیے اللہ اکبر اس لیے میں دس مرتبہ قسم کھانے کو تیار ہوں اس لیے تلاش کریں کہ یہ میرے لیے ہے میرے لیے ہے یہ ہماری تصویر عطا کرتا ہے اِنَّ رَبِّ مِمَا تَعْمَلُونَ مَحِيدٌ بے شک میرے رب اس کا جو کچھ معامال کرتے ہو احاطہ کیے ہوئے ہیں وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلُ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں میں باز نہیں آؤں گا حق کی دعوی سے تم نے جو کرنے کر لو سوف تعلمون تو من قریب جان لو گے من یعتی عذاب یخزیہی ومن ہوا قاذب وَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَاكُمْ رَقِيمُ وَتُمْ اِنْتِزَارَ کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاوْ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اور جب ہمارا حکم آیا یعنی اس قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ تو ہم نے شعب علیہ السلام کو جلوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے بچا لیا پس انہوں نے صبح کی اس حال میں کہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے الٹی لاشیں پڑے کی پڑی رہ گئیں کَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا گویا ایسے کہ وہاں بسے ہی نہ تھے اَلَا بُعْدَ الْلِمَدِيَنَ كَمَا بَعِيدَ الثَّمُودِ آگاہ ہو جاؤ کہ رحمت سے دوری ہے مدین والوں کے لیے جیسے کہ رحمت سے دور ہو گئے قوم سمود کے لوگ اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختصر ہے اس مقام پر وَلَقَدْ عَرْسَلَنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسْنُطَانِ مُبِينَ اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ یعنی موجزات بھی عطا کی ہیں اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَّبَعُوا عَمْرَ فِرْعَوْنَ فیرون کی طرف اور اس کے سرداروں کے طرف تو ان لوگوں نے فیرون کے حکم کی پیروی کی وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيمِ اور فیرون کا حکم درست نہیں تھا يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا تو وہ انہیں جہنم کی آگ میں اتار لائے گا ادھر لیڈر تھا 
گمراہ لیڈر پیچھے پیروی کرنے والے اس کے پیچھے پیچھے کل وہ آگے آگے قوم بھی پیچھے پیچھے جہنم میں ہوگی وہ ابھی اسل ورد المورود اور برا ہے گھاٹ یعنی ان کے اترنے کا مقام جہاں وہ اتریں گے اللہم اجرنا من النار وعود بیعو فی حادی لعنت و یوم القیامہ اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی بِعصر رفد المرفود یہ برا ہی بہت ہی برا انام ہے جو انہیں دیا گیا ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْقُرَانَ قُصْهُ عَلِيكَ مِنْهَا قَائِمُ وَحَسِيدِ یہ بستیوں کی خبریں اور حالات ہیں اے نبی علیہ السلام ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان میں کچھ تو موجود ہیں اور کچھ کی جڑ کٹ چکی ہے ان کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں وَمَا ظَلَمْ یعنی یہ اب واقعات کا بیان مکمل ہوا اب مزید اللہ کی طرف سے تبصرہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنُوا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور ہم نے ان کا کوئی نقصان نہ کیا بلکہ خود ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ تو ان کے کچھ کام نہیں آئے ان کے معبود اللَّتِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ جنہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا پکارا کرتے تھے کچھ بھی یعنی کچھ بھی کام نہ آئے لَمَّا جَاءَ عَمْرُ رَبِّكْ جب آپ کے رب کا حکم آ گیا وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيب اور انہیں حلاقت کے سوا ان لوگوں نے کچھ بھی اضافہ نہ کیا جن جھوٹے معبودوں پر تقیہ کیا وہ کچھ کام نہ آئے کبھی ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بت کھڑے کر کے ان سے امیدیں رکھی گئیں کبھی چلتے پھرتے مٹی کے انسانوں کو انسان کو سمجھ بیٹھتے ہیں تو اللہ فیرون کی لاش بھی سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہیں بچارے اس قدر بے بس اور بے بس کو پکارنا اس پر توکل کرنا اس سے امیدی رکھنا اس کو معبود بنانا یہ پرلے درجے کی گمراہی اور نقصان کی بات ہے وَكَذَلِكَ أَخْضُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَاءَ اور ایسی ہی ہے آپ کے رب کی پکڑ جب وہ بسیوں کو پکڑتا ہے وَهِيَ ظَالِمَ اس حال میں وہ بسی والے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ بے شک اس کی پکڑ دردناک بہت سخت ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةَ لِمَنْ خَوْفَ عَذَابَ الْآخِرَةَ بے شک اس میں یقین نشانی اس کے لیے جو ڈرا آخرت کے عذاب سے ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُعُ لَهُمْ نَاسِ یہ ایک دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودِ اور یہ ایک دن ہے پیش ہونے کا اللہم حاسبنا حسابی یسیرہ وَمَا نُؤَخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ اور ہم مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک مقررہ مدت تک کے لیے قیامت اپنے وقت پر ہی برپا ہوگی لوگوں کی جل بازی اور ان کے مطالبوں پر قیامت نہیں آئے گی اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آئے گی یَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّبُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِ جس دن وہ آئے گا یعنی قیامت کا دن تو کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے اب وہاں کے نتائج اور انجام کا بیان فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدِ تو ان میں سے کوئی بدنصیب ہوگا اور کوئی خوش نصیب پس جو بدنصیب ہوئے وہ دوزخ میں ہیں ان کے لئے اس میں چیخنا اور دھارنا ہوگا زفیر گھدا جب چلانا شروع کرتا ہے تو یہ زفیر کہلاتا ہے اور جب وہ چلانے کی انتہا پر ہوتا ہے تو یہ کیفی شہیق کہلاتی ہے پہلے چیخنا چلانا شروع کریں گے پھر دھارے ماریں گے جہنمی عذاب کی شدت کے مارے اللہم اجرنا من النار خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں یہاں آسمان و زمین سے مراد یہ دنیا والا نہیں یہ تو قیامت کے وقت ختم ہو جائے گا معاملہ سورہ ابراہیم آیت 48 میں آئے گا وہ عالم کچھ اور اس کے آسمان و زمین بھی کچھ اور اللہ ما شاء رب مگر یہ کہ جتنا آپ کا رب چاہے کچھ ہوں گے جو تھے تو کلمہ گو مسلمان تھے مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ اپنی سزا کے بعد جنت کی طرف لے آئے جائیں گے بقیہ کفار کے لیے اکثریت کا علماء امت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُنِيدْ بے شک آپ کا رب جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے اللہم اجرنا من النار اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِيدُوا فَفِي الْجَنَّةِ اور جو لوگ خوش نصیب ہوئے پس وہ جنت بھی ہوں گے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض اللہ ما شاء ربک جب تک آسمان و زمین قائم ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں مگر جتنا آپ کا رب چاہے عطا ان غیر مجدود یہ بخشش ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے اس سے مراد دی گئے کہ یہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس فلا تکو فی مریت مما یعبدها اولا 
بس اس سے شک میں نہ رہیے گا جو یہ کافر پوجھتے ہیں ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل یہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے ان کے باپ دادا پہلے عبادت کیا کرتے تھے مراد جھوٹے معبودوں کی و امنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوس اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ گھٹائے بغیر پورا پورا دیں گے ایک مراد عذاب کا جو معاملہ طے ہے وہ پورا پورا ان کو دیا جائے گا ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه ويقينا ان موسى عليه السلام كتاب عطا کی پس اس میں اختلاف کیا گیا ولولا کلمه سبقت من ربك لقضي بينهم اور اگر اپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو تب کب کا ان کے درمیان معاملہ چکا دیا گیا ہوتا وانهم لفي شك منه مريب اور بے شک وہ اس قران کے تعلق سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں مگر یعنی اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے وان وان كل لما ليوفينهم اور بے شک جب وقت آئے گا تو آپ کا رب ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے دے گا انہو بما يعملون خبیر بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے فاستقیم کما امرتا بس اے نبی علیہ السلام جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے ومن تھاب معاکا اور وہ بھی جس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ توبہ کی ہے سب استقامت کا مظاہرہ کریں اب سب لوگوں سے خطاب ہے سنیے کا توجہ سے ولا تتغو اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو انہو بما تعملون بصیر بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ غَلَبُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ اور ان لوگوں کی طرف ما إِلَّا هُنَا جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک روش فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ پس تمہیں آگ چھوئے گی وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی وَاقِمِ طرف یہ نہاری و ظلف من اللین اور نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں بھی ایک مراد یہ ہے کہ اول اول توجہ سے سنیے گا شروع دور مکی دور میں تین نماز فرض تھیں فجر عصر اور قیام اللیل وہ فرض تھا رات کی نماز میراج کی شب کتنی ہوئی پانچ تو پھر امت کے لیے وہ قیام اللیل کا معاملہ نفل کے درجے میں آگیا تو اول اول ایک رائے کہ فجر عصر دو دو رکت فجر عصر اور قیام اللیل کی نماز کی فرضیت تھی اس کی طرف اشارہ صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں ان الحسنات یہ دھبن سیعات بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو یہ بڑا پیارا قیمتی جملہ ہے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں کبیرہ گناہوں کے لئے سچی توبہ پلٹنا ضروری ہے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں سے معاف کر دیتا ہے مثلا احادیث میں ذکر مسلم شریف میں روایت ہے بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے آدھا کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بندہ نماز کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس کو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے گناہ اگلا جمعہ آدھا کیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو آدمی کو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے فرمایا کہ ان الحسنات یدھبن السیعات بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو ذالک ذکر علی الذاکرین یہ نصیت ہے نصیت ماننے والوں کے لیے وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيعُ عَجْرِ الْمُحْسِنِينَ اور صبر کیجئے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی امدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ عُلُو بَقِيَّتِمْ بس تم سے پہلے جو قومیں ہوئیں ان میں اصحابِ خیر کیوں نہ ہوئے ينہون عن الفساد فی الارض کہ وہ روکتے زمین میں فساد سے اِلَّا قَلِيلًا مِمْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ مگر وہ تھوڑے ہی تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا کیا مطلب نہیں عن المنکر کا فریضہ اس کی احمیت اصحاب خیر کے کرنے کا اصل کام کیا ہے برائیوں سے لوگوں کو روکنا امت کا بھی کام کیا ہے نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا اصحاب سبت ہفتے والوں کا واقعہ پڑا کون بچائے گئے برائیوں سے روکنے والے وہی بات یہاں پر آ رہی ہے وَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ظالم انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے مَا اُتْرِفُوا فِيهِ جو انہیں دی گئی تھی وَكَانُوا مُجْرِ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور تنظیم اسلامی کے تحت بھی ہم کوشش کرتے ہیں انفرادی سطح پر بھی ساتھی دعوت دین کا کام کریں نیکی کی دعوت دین بدیس سے روکیں اور اجتماعی سطح پر بھی ہم ہر تین مہینے بعد کا موبیش پورے پاکستان میں محلوں کی سطح پر مساجد کی سطح پر علاقوں کی سطح پر اور کبھی بڑے پیمانے پر منکرات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں خواہ وہ سود کا منکر ہو شراب کا معاملہ ہو بے حیائی کا معاملہ ہو بے پردگی کا معاملہ ہو ریاست کی سطح پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کا معاملہ ہو یہ ہم اجتماعی سطح پر اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں 
فرمایا کہ وہ تبعل لدین غلم ما اترف فی ہی وکان مجرمین اور ظالمنی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو ان کو دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے وما کان ربک لیہلک القراب ظلم و اہلھا مسلحون اور اپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کے سبب ہلاک کر دے جب کہ وہاں اصلاح کرنے والے موجود ہوں جب تک کہ اصلاح کا عمل جاری رہے گا عذاب ٹلا رہے گا لیکن اصلاح کا عمل ختم ہوتا ہے لو بدی سے روکنا چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا کرتا ہے ولو شاء ربک لجعل الناس امت واحده اور اگر اپ کرب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن یہ زبردستی کا معاملہ نہیں بلا یزالون مختلفین اور وہ ہمیشہ اختلاف تو کرتے رہیں گے الا ما رحم ربک مگر یہ کہ جس پر آپ کے رب نے رحم فرمایا ولی ذالق خلقهم اور اللہ نے اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے اختلاف کیوں رہے گا اس لیے کہ عمل کا موقع اللہ نے دیا چوائس دیئے چوائس دی ہے سورہ دہر کے شروع میں اما شاکر و اما کفورا اللہ کہتا ہے راستہ ہم نے واضح کر دیا جو چاہے شکر گزار بنے جو چاہے نہ شکری کرے اللہ نے خود چوائس دیا تو اختلاف تو رہے گا یعنی کوئی حق پر ہوگا کوئی باطل پر کوئی قبول کرے گا کوئی انکار کرے گا اسی امتحان کے لیے اللہ تعالی نے بہرحال بندوں کو زمین پر بھیجا و تمت کلیمۃ ربک الامل ان جہنم من الجنت والناس اجمعین اور اپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ یقینا میں جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسانوں سے اکٹھے یہ بات سورہ آراف آیت 18 میں ہے سورہ آراف آیت 18 میں جو شیطان کی پیروی پر لگیں گے اللہ اس کی پیروی کرنے والوں سمیت شیطان کو جہنم میں ڈالے گا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جہنم اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے وکل نقص علیک من انباء رسول ما نثبت به فؤادك اور ہر بات اے نبی علیہ السلام جو ہم اپ سے رسولوں کے واقعات کے طور پر بیان کرتے ہیں مقصد کیا ہے تاکہ اس سے اپ کے دل کو تسلی دے یہ واقعات کی حکمت ہے حضور کے لیے تسلی علیہ السلام صحابہ کرام کے لیے تسلی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وجاءك في هذا الحق وموعظه وذكرى وموعظه وذكرى للمؤمنين اور اپ کے پاس آ گیا اس میں سے حق اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وفرما دی جو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو ان عاملون بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں وانتظروا اور انتظار کرو ان منتظروا بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله اور اللہ ہی کے پاس ہیں آسمان و زیب کی تمام غیب کی اللہ ہی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کے غیب کی تمام باتیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ اور اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح تمام کاموں کا لوٹنا ہے فَعْبُدْهُ بس اسی کی عبادت کرو وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر بھروسہ رکھو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو سورہ حود کی تکمیل ہوئی اس کے بعد سورہ یوسف ہے ہم سبھی واقف ہیں کہ پورے قرآن کی بڑی منفرد صورت ہے بہت ہی منفرد صورت یا تو قرآن میں پیغمبروں کے حالات آتے تو قوموں کے ساتھ کشا کش کشمکش کا ذکر آتا ہے تفصیل سے اس صورت میں یوسف علیہ السلام پوری صورت کا اکثر حصہ ان کی اپنی زندگی کے بارے میں ذاتی حالات کے بارے میں فیملی افیئرز کے بارے میں اور البتہ دعوت کے بارے میں اور جو اللہ نے ایک منصب عطا فرمایا اس کے استعمال کے بارے میں بھی پوری صورت جناب یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں دکھائی دیتی ہیں عجیب اس کو احسن القصص کہا گیا بہترین قصہ کہا گیا قران حکیم کا اور علم و حکمت کے بڑے متی اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائے اتفاق سے یہ کتاب چھوی ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر رکھا ہمارے استاد حافظ انجی نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے یہ انہوں نے بڑی محنت سے کتاب چھ تیار کیا اور بہرحال ہمیں بھی ان کے ساتھ کچھ اس پہ کام کرنے کا موقع ملا تو کئی مراحل سے گزرنے کے بعد اس میں 215 تقریبا علم و حکمت کے بلکہ 220 220 علم و حکمت کے نقطے سوری یوسف کی روشنی میں اس کتابچے میں موجود ہیں اپ مکتبے سے بھی لے سکتے ہیں ویب سائٹ سے بھی ہماری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ نبی صاحب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں مزید نازل فرمائے بہت خوبصورت انداز سے یہ کتابچہ مرتب کیا گیا کیا کچھ اس صورت کے اندر میں چند الفاظ میں اس کے مختلف گوشوں کا اپ کے سامنے ذکر کروں اس صورت میں ہم دیکھیں گے دین کا تذکرہ بھی ہے دنیا کے معاملات کا بیان بھی ہے ہم دیکھیں گے توحید کی دعوت بھی ہے شرک کی نفی بھی ہے ہم دیکھیں گے سیرت اور کردار کے مختلف گوشوں کا بیان بھی ہے ہم خوابوں کی تعبیر کا معاملہ بھی دیکھیں گے اور سیاست اور ریاست اور حکومت کے معاملات کا ڈسکشن اور فیصلے اور ان کی امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھیں گے انسانوں کی نصیحت کا بیان بھی آئے گا بھائیوں کے درمیان بھی کہاں تک معاملہ جا سکتا ہے یہ ذکر بھی آئے گا معاش کی تدبیریں اور ریاست کی سطح پر معاشی معاملات کی تدبیریں ان کا ذکر بھی آئے گا حسن و 
جمال کا ذکر بھی ہے اور اس حوالے سے فتنوں کا بیان بھی ہے زہد اور تقوی کا ذکر بھی ہے برائی کی دعوت دینے کا بیان بھی ہے اسی طریقے پر یہاں بادشاہ کا بھی ذکر ہے اور وزراء کا ذکر بھی ہے ان کے گھرانوں کا بیان بھی ہے مکاریوں کا بیان بھی ہے گمنامی کا بیان بھی ہے اور شہرت کا بیان بھی ہے اور عزت کا بیان بھی ہے اور صبر کا بیان بھی ہے اور مسائل کا انبار بھی ہے اور پھر اللہ کی مدد کس طریقے پر آتی ہے یہ سارے مباحث بھی ہیں یہ سب کچھ اس ایک قصے ایک واقعے میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ ہاں سور یوسف کا پس منظر یہ ہے کہ یہود نے سوال کروایا مشرقین کے ذریعے سورت تو مکی ہے یہود تو تھے یسرب میں جس کا بعد میں نام مدینہ ہوا اچھا ان کے کان کھڑے ہو گئے کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ذرا چیک تو کرو ذرا پوچھو ان سے مشرقین نے مکہ سے پوچھوایا بھئی یہ بنی اسرائیل کا مسکن تو تھا فلسطین یہ مصر کیسے پہنچ گئے ذرا پوچھو نا ان سے اللہ رب العالمین نے ایک نہیں دو نہیں چار آیت ہی نہیں ایک سو گیارہ آیت ہیں سوری یوسف میں بارہ رکوع ہیں پوری صورت عطا فرما دی اور زمان رسالت سے نبی اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ پوری تاریخ بیان کر دی کہ کیسے بنی اسرائیل مصر پہنچے تھے ہے تو سوری یوسف داستان یوسف کا بیان مگر دراصل داستان محمدی کا بھی ذکر سامنے آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقتعات ہیں تلک آیات الكتاب المبین یہ روشن کتاب ان قرآن حکیم کی آیات ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بے شک ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پر نازل کیا لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو اول تو جن کے درمیان نازل ہو رہا ہے ان کی زبان عربی پورا قرآن ان کو عطا ہوا ان میں سے لوگوں نے ایمان قبول کیا ایک پوری جماعت تیار ہوئی پورا دین عطا ہوا پورا ایک معاشر نظام قائم کر کے اس جماعت نے دکھایا اور آج ساری دنیا اس سے چاہے تو فائدہ اٹھا سکتی ہے یہ الگ بات ہے کہ عربی دنیا کی سب سے زیادہ رچ زبان ہے سسٹمیٹک ہے لوجیکل بھی ہے اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے اور ہم اردو بولنے والوں کے لیے آسان ترین زبان عربی زبان ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذوق و شوق عطا فرمائے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا علیک حاد القرآن اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر بہت امدہ قصہ بیان کرتے ہیں اس سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا ہے وحی کے طور پر وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِنِينَ اور بے شک آپ اس سے پہلے اس کے تعلق سے ناواقف لوگوں میں سے تھے تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو واقعی کی تفصیلات عطا ہو رہی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل بھی ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِعَبِيهِ یاد کرو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام سے یا عبتی اے میرے پیارے ابا جان یہ ہے ترجمہ اے میرے پیارے ابا جان یہ ہے عدب جو قرآن سکھاتا ہے اے میرے پیارے ابا جان انی رائیت آحد عاشر کوکبا والشمس والقمر بے شک میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چان کو دیکھا ہے مراد خواب میں رائیتہم لی ساجدین ایک ترجمہ کر رہا ہوں توجہ سے سنیے گا میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری خاطر سجدہ کر رہے ہیں یہ میری خاطر سجدہ کر رہے ہیں جب سجدہ بالفعل ہوگا بعد میں اس کی وضاعت کی جائے گی انشاءاللہ تعالی قال یا بنیہ یعقوب علیہ السلام نے فرما اے میرے پیارے بیٹے کیا اے میرے پیارے بیٹے یہ ترجمہ ہے اس کا یا قول یا منیہ اے فرمایا میرے پیارے بیٹے لا تخصص رؤیہ کا علا اخوتی کا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا فیقیدو لکا قیدہ کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چل بیٹھیں ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے خواب دیکھ لیا یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں سمجھ گئے اس کی گہرائی اور گرائی اس کی ڈیپت کو بیٹا بھائیوں سے بیان نہ کرنا بھائیوں کا معاملہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اب جو ان کی والدیں وہ سوتیلی ہیں لیکن یوسف علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی بن یامین یہ ایک والدہ سے ہیں اور باقی دس بھائی وہ دوسری والدہ سے ہیں لیکن چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام اس تعلق سے توجہ فرماتے تھے بڑے بھائیوں کو تھوڑا حسد ہوتا تھا اور یوسف علیہ السلام نے کیا یوسف علیہ السلام کو فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام بھائیوں سے بیان نہ کرنا اسی میں حکمت ہے خواب اگر دیکھا ہے تو ہر ایک سے بیان بھی نہ کیا جائے ہر ایک سے اس کی تعبیر بھی نہ پوچھی جائے کچھ بات بات میں کریں گے اس تعلق سے انشاءاللہ شیطان سے چوکن نہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو کون یعقوب علیہ السلام باقی واقعہ ہمارے علم میں ہے شیطان اس قدر بڑا دشمن اور ایسے اس کے حملے ہیں کہ پیغمبر کے بیٹوں کے درمیان بھی گربر کر دیتا ہے 
कोशिश करता है उसकी हमें समझाने के लिए वाक बयान हो रहे हम चौकन्ने रहे शैतान के हमलों से वह कदारी का यज तबी का रब्बू का वजू अलीमो का मिनत अवी अहादीफ और इसी तरह ए मेरे प्यारे बेटे तुम्हें अल्लाह तो चुन लेगा और तुम्हें मामलात का फहम और बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा इसमें खाबू की ताबीर भी शामिल है और मामला फहमी और डिसीजन मेकिंग तक के मामला शामिल हैं भाई उथी मुनमत हूँ आलि कम आला अली याकूबा और ताकि अल्लाह तुम पर अपनी और अल्लाह तुम पर अपनी नमत पूरी फरमा देगा और अला अल याकूब और याकूब अल्लाम के घर वालों पर कमा अतम महा अला अब वही कमिन कबल इब्राहिम व इसहा जैसे अल्लाह सुबहान तारा ने इससे पहले तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक पर इस नमत को पूरा किया अलमसलम इन रब का अलीम उन हकीम बेशक तुम्हारा रब बहुत इन वाला हमत वाला है वाक़ एक है मगर इसमें बहुत सारे वाक़ात हैं और बड़ी तेज़ी से वाक़ात बदलेंगे वही बात कुरान किस्सों की किताब नहीं है कि जुजियात और माइन्यूट सी डिटेल्स के अंदर जो कि अननेसेसरी होती हैं जाए वो वाक़े का वो पहलू रखता है जो सबक आमोसी का बास बनता है बड़ी तेज़ी से ये मनाजिर बदलते रहेंगे इन शकत का नफी यूसुफ वही आयातुल्सा यकीन यूसुफ्लाम और उनके भाइयों में पूछने वालों के लिए खुली निशानियाँ हैं हिदायत का बड़ा सामान है इज कलु लूसुफ व अखू अहब इला अबीना मन्ना कहने लगे वो भाई के जरूर यूसुफ और उसका भाई हमारे अब्बा जान को हमसे ज्यादा प्यारे हैं वह नाहन उस्बा और जबकि हम एक मजबूत जमात हैं इन न अबाना लफी वाल मुबीन बेशक हमारे अब्बा जान तो खुली गलती पर हैं अल्लाह अकबर जब हम सूरत पढ़ेंगे तो भाइयों का किरदार सामने रहेगा जब सूरत का एंड होगा तो सब ठीक हो जाएंगे इन शाह त जब ठीक हो जाएंगे तो एक और बात बयान करेंगे कि अब इन भाइयों के बारे में अब हमारे बारे हमारे दिलों में कोई बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए मगर ये वाक्य तो भी पढ़ें बाद में बात होगी इनशाला बड़े भाई क्या कह रहे हैं जारी बात उस जमाने में अफराधी कुत की मैन पावर की ज्यादा जरूरत होती थी हम दस बड़े और ये दो छोटे अब्बा इनको तोज्जो देते हैं हमारी कोई वर्ती नहीं हमारी कोई हैसियत नहीं अब्बा तो है ही गलत ही पर आज हमारे भी क्या होता है दो किताबें पढ़ ली अब्बा ने ग्रेजुएशन किया था हमने मास्टर्स कर लिया तो अब्बा को क्या समझते हैं इन्ना व इन्ना राजून हम ऐसी किताबों को काबिल जबती समझते हैं जिन्हें पढ़कर बच्चे बाप को खबती समझते हैं आ गया ना वो मामला बाकी किस तरह लच्छेदार बातें वो जनरेशन गैप आ गया असल में इन्ना लाही व इन्ना और राजून माँ बाप ने जिंदगी गुजारी है ऊँच नीच नशे व फराज को देखें चार किताबें पढ़ के तुम्हारी खोपड़ी में क्यों खन्नास आ रहा है बाप को कह रहे हो इन्ना लाही व इन्ना और राजून देखिए भाई हमारे लिए बड़ा इसमें सबक आमोजी का मामला है वो दो सौ बीस निकात तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा और हमारे एक भाई है यानी शागिर्द है दोस्त भी है इस वक्त अमेरिका में है उसने भी कोई उस पर पी एच डी कर डाला है माशा मलेशिया की यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ सामान है इस सूर यूसुफ में पढ़ने के अतबार से समझने के अतबार से हमारे रोज़मर्रा के मामला के लिए भी और इज्तमाही मामला के लिए भी खैर ओ कतलो यूसुफ अल्लाह अकबर कहते कतल कर दो यूसुफ को हाबिर काबिल याद आए हाबिर काबिल का वाक इधर भी देखिए एक तो ये सोच आ रही हसत के मारे अल्लाह अकबर कत्ल कर दो यूसुफ को अवित रहो अरदा जैसे किसी जमीन में डालकर आ जाओ यकुम वजह अबी कुम तुम्हारे अब्बा की तवज्जो तुम्हारे लिए खालिस हो जाएगी और सुनिए क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है शैतान देखिए हमारे माशरे की तस्वीरें वह तकून मिमादी कौमन सौलिन और इसके बाद तुम नेक लोगों में से हो जाना अल्लाह अकबर इंतहाई बात क्या है कतल कर दो अल्लाह अकबर इस कदर हसत के मारे कहां तक पहुंचे गए और घर आना है पैगंबर के बेटे हैं जहन में रखिएगा शैतान इतना बड़ा दुश्मन है हमारा हल्की बात थोड़ी सी क्या चलो किसी जमीन में छोड़कर आ जाओ ना ये अब्बा के सामने होगा ना अब्बा की अब्बा की तवज्जो इसकी तरफ होगी तो किसको मिल जाएगी हमें मिल जाएगी ये पट्टी कौन पढ़ा रहा है शैतान और क्या पढ़ा रहे हाँ हाँ दो पैग और पी लो शराब के एक जुए का राउंड और चला लो हाँ दो प्लॉट और कब्जे कर लो जी और जरा दो चार करोड़ का हाथ मार लो उसके बाद जाके उमरा कर लेना यदीम खाने में दस बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए एक लाख रुपए डिपॉजिट करा देना मस्जिद में चंदा दे देना है कि नहीं कह रहे कि वह तकून मिमाद ये कॉमन सालहीन इसके बाद तुम नेक हो जाना अब देखिए पांच उंगलियां बराबर नहीं होती सारे भाई भी बराबर नहीं है फर्क है नफसियात में मामलात में रवैयों में किरदार में उनमें से कहने वाले ने कहा ये बड़ा भाई यहूदा इसका नाम बयान किया 
ان کا ایک اور رول ایک اور رول بعد میں بھی آئے گا قال قائل منهم ان میں سے کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف ارے یوسف کو قتل تو نہ کرو ظالمو اتنے ظالم تو منو بھائی ظالم تو نہ بنو یعنی سارے بھائی برابر نہیں نا یہ دیکھیے و القه فی غیابۃ الجب ہاں چلو کسی اندھے کوئے میں ڈال دو یلتقی بعد السیارہ کوئی مسافر اس کو اٹھا کر لے جائے گا ان کنتم فاعلین کرنے تو اتنا کرو ظالم اتنے تو نہ بنو کہ بھائی کو ماری ڈالو یہ فرق ہو گیا بھائیوں کے اندر قالوا یا ابانا پلان بن گیا ابا کے پاس آ گئے قالوا یا ابانا مالك لا تامننا على يوسف کہنے لگے ابا جان کیا ہوا ہے اپ کو اپ یوسف کے بارے میں ہمارے اعتبار نہیں کریں گے و انا له لناصحون اور ہم تو بے شک اس کے بڑے خیر خواہ ہیں یہ نا زبان لچھے دار پلان بنا کر آئے نا ہاں ہاں اپ تو ہمارے اعتبار نہیں کریں گے نا حالانکہ ہم تو اس کے بڑے نصیحت اس کے ساتھ بڑے خیر خواہی کرنے والے ہیں ارسل معنا غدا کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں یرتا و یلعب یہ جنگل میں جائے ہمارے ساتھ وہاں کھائے کھیلے کودے و انا له لحافظون اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں خواب سے بات ان کو سمجھ آ چکی ہیں مگر کیا کریں قال انہوں نے فرمایا انی لا یحزنونی بے شک کی بات مجھے غم زدہ کرتی ہے ان تذهب به کہ تم اس کو لے کر جاؤ و اخاف ان یاکل الذئب اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے تم کہیں مست ہو جاؤ کھیل کود میں ادھر ادھر نکل جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے و ان تم عنہ غافلون اور تم اس سے بے خبر ہو جاؤ قالوا بھائیوں نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے لئین اکلا الذئب اگر اسے بھیڑیا کھا جائے و نحن عصب اور ہم ایک پوری مضبوط جماعت ہیں انا اذا لخاسرون بے شک ہم تو بڑے خسارے والے ہوں گے ابا جان کیا بات کر دی اپ نے اپ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کیا ہم 10 مل کر ایک ہی حفاظت نہیں کر سکیں گے کیا ہو گیا اپ کو اپ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یہ بھی ٹون ہے ہمارے ہاں کی اپ موقع تو دیں ہمیں ذرا اپ دیکھیں کہ اس اس کی حفاظت یہ ہے لچھے دار انداز سے مائل کرنے کی کوشش کرنا بہرحال ہو گیا معاملہ لے گئے قرآن زیادہ تفصیل نے بیان کر رہا تیزی سے مناظر بدل رہے ہیں فلما ذهب به پھر جب وہ انہیں ان یوسف علیہ السلام کو لے گئے و اجمع ان يجعلوه في غیابۃ الجب اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیں واوحینا الیہ اور ہم نے الہام کیا یوسف علیہ السلام کی طرف یہاں وحی کا لفظ الہام کے مفہوم میں ہے ابھی ظہور نبوت نہیں دل میں ایک بات اللہ سبحانہ وتعالی ڈال رہا ہے اس کے لیے بھی وحی کا لفظ آتا ہے قران میں لیکن یہاں الہام واوحینا الیہ اور ہم نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی نہیں الہام لتنبی انہم بامرہم هذا اے یوسف تم ضرور ان کو یہ معاملہ یہ کام بتاؤ گے وهم لا يشعون اس وقت کہ جب انہیں خبر بھی نہیں ہوگی یہ بعد میں بات آئے گی انشاءاللہ وجاؤ اباہم عشاء ان یبکون اور اندھیرا ہوتے ہی وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے قالوا کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان انا ذهبنا نستبق ہم تو لگے دوڑنے اگے نکلنے کو ریس لگا رہے تھے ہم تو لگے اس میں وترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے یوسف کو تو اپنے ساز و سامان کے پاس چھوڑ دیا فاکل الذئب تو اسے بھیڑیا کھا گیا وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین اور اپ تو ہماری بات مانیں گے ہی نہیں حالانکہ ہم کتنے سچے کیوں نہ ہوں ابھی ٹون ہی بتا رہی ہے نا کہ کوئی دال میں اپ نے تو ماننا ہی نہیں نا ہماری بات ہم تو ہی نہ ایسے اپ تو مانیں گے نہیں نا چاہے ہم کتنے سچے کیوں نہ ہوں اب سنیے وجا وعلى قميصي بدم كذب اور وہ ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے فصبر جمیل بس صبر عمدہ عمدہ صبر کرنا وہی پسندیدہ بات ہے واللہ المستعان علی ما تصفون اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو میں تو اس پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں کیا پلان بنا کر لائے ہو تم لوگ ہاں تم نے قمیص پر خون کے دھبے تو لگا دیے پھاڑنا بھول گئے تم سمجھ آئی بڑا مہذب بڑا سویلائز قسم کا بھیڑیا تھا اس نے پہلے تو بڑے آرام سے ہے نا ایک شکن بھی نہ ہے قمیض اتار کے الگ رکھی ہوگی پہلے پھر یوسف کو کھایا ہوگا اس کے بعد ٹیشو پیپر کے طور پر پوچھ کے چھوڑ دیا ہوگا تاکہ تم لے کر آ جاؤ اس کو کیا بات کرتے ہو تم لوگ لیکن یوسف علیہ السلام کے خواب کو جانتے تھے یعقوب علیہ السلام فصبر جمیل صبر ہی عمدہ ہے صبر ہی پسندیدہ ہے واللہ المستعان علی ما تصفون تم جو کچھ بیان کرتے ہو میں اس پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں آج بھی گھروں میں ایسا ہوتا ہے بیٹا کہاں رہ گئے تھے ابا وہ گاڑی کا پنکچر ہو گیا اس لیے ذرا لیٹ ہو گیا ہمیں اچھا اللہ اکبر کبھی رہا باپ اگر ہوشیار ہوگا نا تو اس نے لگا رکھا ہوگا کچھ کیا لگا رکھا ہوگا وہ لوکیشن بھی میپ کی جو ہے وہ شیئر ہوئی ہوئی ہوتی ہے بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے کبھی ہوتا ہے جناب وہ لمس میں کوئی واقعہ لطیفے کے طور پر مشہور ہوا کچھ لڑکے لیٹ ہو گئے ایگزام میں 
डीन के पास पहुंच गए सर लेट हो गए आई एम वी आर सॉरी क्या हुआ सर टायर पंचर हो गया था हमारा इसलिए लेट हो गया अच्छा कल बेटा आ जाओ सुबह नौ बजे तुम्हारे एग्जाम अलग से लेंगे अट्ठानवे नंबर का एक सवाल दिया विच टायर वॉज पंक्चर्ड समझ आई कौन सा टायर पंक्चर हुआ था भाई बाप ने जिंदगी बर्बाद नहीं की होती ये धूप में बाल सफेद नहीं किए होते क्या तुम बेवकूफ बनाते हो समझ आ रही है आ रही है ना हमारी बातें सामने कभी अलग से तफसील से पढ़िएगा इसको इन ताला अल्लाह मुझे भी हिदायत दे आपको भी हिदायत दे और हम सबको अल्लाह हिदायत पर रखे वजा सैरतुलफारदलवा और उधर एक काफिला आया बस इन्होंने अपने पानी भरने वाले को भेजा सुक्का वो पुराने दौर का लफ्ज है सुक्का पानी वाला उसने फदला दलवा उसने अपना डोल डाला पानी निकालने के लिए क्या हो जाए उधर थे याकूब यूसुफ अलम उधर आया डोल उन्होंने पकड़ा उसने खे जब वो पर आ गए कुरान नहीं बता रहा तफसील वो अंडरस्टूड बात है वरना आज क्या हो जी ये हमारे 36 चैनल जो बैठे हुए रस्सी कौन सी थी उसका कलर क्या था उसकी साइज क्या थी डोल कैसा था डोल में वो उठाने वाला हैंडल कैसा था उसका साइज कितना था उसके पेंदे में क्या था उसके ऊपर ये होता है ना माफ कीजिएगा तीन तीन घंटे खा जाते हैं लोगों के और हम भी ये बैठे शायद देख रहे होते हैं भाई छोड़ दें खुदा के वास्ते और ऊपर की बात हमें पता ही नहीं चलती फला की किससे मुलाकात थी वो पता नहीं चला कौम को एक साहेवाल के केस में लगा दिया सारा मीडिया वहां लगा पीछे काम हो गया नहीं बताते हमें असल चीज से तो कुरान भी कहते बी बी पॉजिटिव अटेंटिव क्लियरिटी के साथ फोकस रहो मकसद के ऊपर तो कुरान सादा से अंदाज में वाक्य पूरा रख रहे बाकी हम खुद ही चीजों को कड़ियों के तौर पर जोड़ सकते हैं कौन है या बुशरा गुलाम उसे कहा हा बड़ी खुशी की बात है ये तो लड़का निकल आया अब उस जमाने में क्या था ये बर्दा फरोशी होती थी लड़कों को या लोगों को गुलाम बना के बेचा करते थे इसको तो जिसने भी खींचा भाई ये तो मुफ्त में एक चीज मिल गई बेचेंगे पैसा बनाएंगे वह असब हो बेदा और माल तजारत समझ कर छुपा लिया कि इसको बेचेगा वल्लामून और जो कुछ वो करते थे अल्लाह खूब जानता है उसको वह शरा हो बी समन बख्सिन दरा एक राय के मुताबिक तर्जुमा तशरी कर रहा हूं इससे ज्यादा भी आ रहा है और उन्होंने इसे बेच इन्हें बेच डाला खोटे दामों गिनती के चंद दरहमों में वकानफी ही मेहनत जाहिदीन और वो इनसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे एक राय के मुताबिक तशरी क्या है कि जिसने वो निकाला जल्द ही उसने मिस्र में पहुंचकर बेच डाला क्यों कोई अखम तो लगी नहीं थी जितने में भी जाएगा फायदा ही फायदा है ना कोई अमाउंट तो इस पर लगा नहीं और कहीं इससे जान पहचान वाली निकल आए तो मुसीबत ना पड़ जाए तो जल्दी से जान छोड़ाओ अब मिस्र आ गए हैं कौन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मिस्र में एक बड़ा साहेब मनसब आदमी है अजीज जिसको कहा गया हम मिनिस्टर कह लें वजीर कह लें और उसने खरीदा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वकाल नदीश तरा मिसरा लिख लिम ही और मिस्र के जिस शख्स ने इनको खरीदा उसने कहा अपनी बीवी से अक्रिमी इसे इज्जत इकराम के साथ रखो अक्रिमी मतवा हो इसे इज्जत इकराम के साथ रखो आसाफाना शायद कि हमें नफा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें ये एडॉप्टेड होगा हकीकी बेटा नहीं होगा और इसी तरह हमने यूसुफ्लाम को सरजमीन मिस्र में जगह आता फरमाई वली अहादीद और ताकि हम उन्हें मामला का फहम आता फरमा दें अब ये वजीर का घर है सल्तनत के वो डिस्कशन में आते होंगे बड़े वो जरा और दीगर लोग आते होंगे और कल बड़े मनसब पर जाना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो ये मेकिंग ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह ये उनकी तरबियत का भी मामला जरिया बनेगा इस अजीज के घर में वो आ गए अल्लाह की शान अल्लाह फरमा रहा है आगे वल्लाह गालिबन अला अमरी ही और अल्लाह सुबहान तपने मामले पर कुल इख्तियार रखने वाला है वाला कि ना सरम ना सिलायालम लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते भाई तो डाल के भूल गए अल्लाह ने कहा से कहा पहुंचा दिया उस कुएं से मिस्र और मिस्र में भी अजीज के घर में पहुंचा दिया अब कुछ बता रहे कुरान किस मार्केट में फरोख्त हुए थे कितने लोगों ने जो है वो ऑक्शन में पार्ट प्ले किया था या लिया था हिस्सा कि कित, कितनी रकम लगाई थी इस अजीज ने कितनी रकम दी कुछ नहीं बता रहा कुरान ये है जो समझने का नुकता है कि हिस्ट्री को अगर पढ़ना भी हो तो किस नहज पर पढ़ना चाहिए वलम्मा बलगा अशुद्ध हो और जब वो अपनी पुख्ता उम्र को पहुंचे जवानी का मामला आ गया आतीना हुक्म व इल्मा हमने उन्हें हुक्म हुक्म और इल्म अता किया हमत भी और इल्म भी ये ूम नबूत की तरफ इशारा अब ये जहूर नबूत हो चुका वह कदार एक नजिल महसिन और इसी तरह मुमदगी के साथ अमल करने वालों को बदला देते हैं ये रुको मुकम्मल करेंगे वैसे दिल तो नहीं चाहता कि इसको रोका जाए लेकिन क्या करें 
تراوی بھی ہم نے ادا کرنی انشاءاللہ تو یہ رکو مکمل کر کے تراوی ادا کریں گے اور انشاءاللہ آج ہی کے نشست میں یہ بھی تکمیل تک پہنچے گی صورت انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر وَكَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِينَ اور اسی طرح ہم امدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِهُ وَفِي بَيْتِهَا عَن نَسِهِ اور اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے یوسف علیہ السلام ان کو ان کے نفس کی حفاظت سے فسلانے کی کوشش کی وَغَلَّقَتِ الْعَبَوَابِ اور اس نے دروازے بن کر دیئے وَقَالَتْ حَيْتَ اللَّكْ اور اس نے کہا آ جلدی کر معاذ اللہ برائی کی دعوت دی قال معاذ اللہ اللہ اکبر یوسف علیہ السلام فرمایا اللہ کی پناہ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَثْوَائِ بے شک وہ میرا مالک ہے اس نے میرے رہن سہن کو بہت اچھا رکھا ہے ایک رائے کے مطابق مالک سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی اور اسی کا خوف دل میں ہے اِنَّهُ لَا يُفْرِحُ الظَّالِمُونَ بے شک ظالم فلا نہیں پاتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي اور بے شک اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا ان کے ساتھ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَا بُرْحَانَ رَبِّ اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر ایسا نہ ہوتا کہ اپنے رب کی دلیل کو دیکھ لیتے کیا مطلب پیغمبروں نے انسانی سطح پر زندگی بسر کی ہے تمام انسانی فطری جذبات ان میں بھی ہیں مگر ہاں وہ کردار کی بلندیوں پر ہوتے ہیں ان سارے جذبات کی موجودگی کے باوجود ان کا کردار پاکیزہ ترین ہوا کرتا ہے وہ بھی کرتے ہیں مگر اگر اللہ کی برہان کو نہ دیکھ لیتے اللہ کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے وہ دلیل کیا تھی اس میں کئی آرہ ہیں ایک مراد اللہ کا خوف ایک مراد کچھ دکھایا گیا اس میں تفسیر وہ تفاصیر میں آپ دیکھئے گا سب سے بڑھ کر بات اللہ کا خوف دل میں جس کے لئے معاذ اللہ کا لس پہلے ہی آ گیا قَذَلِكَ نِنَسْرِفَ عَنْهُ السُّو اسی طرح ہم نے ان سے برائی کو پھیڑ دیا وَالْفَحْشَاءَ اور بے حیائی کو اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے اللہ اکبر وَسْتَبَقَ الْبَابَ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے سیدنا یوسف علیہ السلام بچنے کے لئے اور وہ عورت برائی پر مائل کرنے کے لئے معاذ اللہ وَقَدَّتْ قَمِيسَهُ مِن دُبُرِن اور اس عورت ان کے قمیس کو پیچھے سے پھاڑا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَاب اور ان دونوں کو اس خاتون کا شوہر دروازے کے پاس ملا وہی عزیز مصر قالت اس عورت فوراں پیتیرہ بدلہ بات ہی بدل دی کہنے لگی مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ س کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا اللہ ان یسجنا اللہ ان یسجنا او عذاب علیم سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب اس کو دیا جائے الزام معاد اللہ اس نے یوسف علیہ السلام پر تھوب دیا اب یہاں خاموش نہیں رہنا ہے بلکہ اپنی صفائی پیش کرنی چنانچہ پکارا فرمائے یوسف علیہ السلام نے قولا ہیا را ودتنی عن نفسی فرمائے یوسف علیہ السلام نے کہ اس نے مجھے میرے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی بشہید شاہد من اہلیہ اور اسی خاتون کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی معاملہ جب یہ ہوا تو ہاں قریب میں کوئی شدار اس کا ہوگا اس کے سامنے بات پیش کی تو اس نے بڑی حکمت بھری بات کہی کیا ان کھانا قمیس و قد من قبول فصدقت وہوا من القادبین اگر ان کی قمیس یوسف کی آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہوں گے معاد اللہ اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے انہوں نے اقدام کرنا چاہا ہوگا معاد اللہ ایک بات دوسری بات کیا کہی وَإِن كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِن دُبُرِن اور اگر اس کی قمیس پیچھے سے یعنی یوسف کی قمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ السَّادِقِينَ اور وہ یوسف سچوں میں سے ہیں اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو یہ جھوٹی اور وہ یوسف سچوں میں سے ہوں گے مولا اللہ مودودی نے ایک بات لکھی اور رحمت اللہ علیہ یقیناً اور اسلاف نے بھی لکھی ہوگی کس کی قمیز زیر گفتگو آ رہی ہے صرف یوسف کی سوچئے حالانکہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اگر کو برا عمل ہوا ہوتا تو کس کے لباس پر اس کے اثرات ہونے چاہیے اس کی تو قمیز یا کپڑا زیر بحث آ ہی نہیں رہا خود یہ ایک پوشیدہ گواہی ہے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے بارے میں سمجھ آگئی تو بھلا ورنہ آئندہ پھر پڑھیں گے پھر سمجھ آئے گی انشاءاللہ و تعالی اور حکمت کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ و تعالی یوسف فَلَمَّا رَا قَمِيسَهُ تو جب ان کی قمیس پیچھے سے پھٹی قُدَّ مِن دُبُرِن پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی قالا تو اس عزیز نے کہا اس خاتون کے شہر نے اِنَّهُ مِن قَيْدِ قُن بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے اِنَّ قَيْدَ قُنَّ عَظِيم بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے بھارت یہ جملہ اس نے اپنی اس خاتون کس طرز عمل پر کہا ہے لیکن اس جملے کو لے کے ساری عورتوں کو مکار کہنا شروع کر دیا جائے یہ بات درست 
نہیں ہوگی یہ اس خاتون کے اس طرز عمل پر اس نے بہرحال غصے کے اندر ایک اظہار کیا ان نہ کئی دکن عظیم بے شک تمہارا فریق تو بہت بڑا ہے یوسف عارد عن حاداب اے یوسف اس ذکر کو جانے دو وسط و فریر دمبی کی اور اے خاتون اے عورت تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ ان نہ کی کم ٹیمینل خواتین بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے وقال نسوت فی المدینہ مرآت العزیزی تو راوید فتاہ عن نفسی ہی اور شہر میں عورتوں نے کہا کہ عزیز وہی وزیر کی بیوی نے اپنے غلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا قد شغفہ حبہ اس کی تو محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی اِنَّا لَنَرَاهَ فِي غَلَالِ مُبِينَ بے شک ہم اس خاتون کو کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں بہرحال ایک بڑے گھر کا معاملہ تھا وہ چھپا رہنا سکا وہ بڑے گھرانے کی بیگمات تک پہنچ گیا اور ان بیگمات کے علاقے میں یعنی ساتھ ہی رہن سہن ہوتا ہوگا بڑے گھرانوں کی بیگمات تو ایک ہی کسی خاص ایریا میں میں کسی خاص سیکٹر یا فیس کا نام نہیں لینا چاہ رہا کسی ایک ہی جگہ پر ان سب کی رہائش کا معاملہ تو کہ بال بہت پہنچ گئی تو خواتین نے اب کومنٹس دینا شروع کر دی ہے یہ تو اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہوگی بڑی گمرائی میں پڑ گئی ہے عورت اب اس کو پتا چنا عزیز مصر کی بیوی کو جس کا مشہور نام زلیخہ وہ بیان کیا گیا ہے لیکن کسی حدیث شریف میں نہیں ہے تو بس ہم جنرلائز کر کے بیان کرنے عزیز مصر کی بیوی فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّا پھر جب اس خاتون نے ان عورتوں کے اس فریب کا ذکر سنا ارسلت الیہنَّا تو انہیں دعوت بھیجی آؤ تم بھی ذرا دیکھو مسئلہ ہے کیا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّا مُتَّقَعَا اور ان کے لئے محفل تیار کی اور تقیہ یہ جو ہے نا وہ متقع یہ گاؤ تقیہ کہتے ہیں مام ہو ذرا ریلیکس موڈ میں انسان بیٹھ کے کوئی نظارہ دیکھ سکے اور ریلیکس موڈ میں بیٹھا ہو ان کے لئے ایک محفل تیار کی وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَتِ مِنْهُنَّ سِكِّينَ اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھوڑی بھی دے دی مراد پھل کاٹنے کے لئے وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ اور کہا ان سے یوسف علیہ السلام سے نکل کر ان کے سامنے آؤ فَلَمَّا رَعَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان عورتوں پر ان کے حسن کا روب چھا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حسن میں سے آدھا یوسف کو عطا کیا تھا اللہ اکبر تو روت کو چھانا تھا وَقَطْعْنَ اَيْدِيَهُنَّا اور ان عورتوں نے بڑے احتمام سے اپنے ہاتھوں کو کاٹا یہ سمپل درجمہ تو کاٹا لیکن عربی سوپ میں وَقَطْعْنَ بڑے احتمام سے ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا ہر ایک نے اپنے ایک ہاتھ کاٹ ڈالا وَقُنَّ حَاشَ لِلَّهِ اور کہلے لئے اللہ کی پناہ مَا حَاذَا بَشَرَا یہ تو انسان معلوم نہیں ہوتا اِنْ حَاذَا إِلَّا مَلَكٌ قَرِيم یہ تو بڑا بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے ہر ایک نے ہاتھ کیوں کاٹا مائل کرنے کے لئے توجہ حاصل کرنے کے لئے اللہ اکبر قالت اب یہ بولی عزیز مصر کی بیوی فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِ فِي یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی اب یہ ہیں بڑے گھنانوں کی بیگمات سنیے بات کیا چل رہی ہے وہاں پر یہ صدیوں صدیوں پرانا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ رَامَتْتُهُ عَمْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْسَمْ اب یہ عورت کہتی ہے کہ بے شک میں نے اس کو اس کے نس کی حفاظت سے فسلانے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْ جَنَنَّا اور جو کچھ میں کہتی ہوں اگر اس نے نہیں کیا تو ضرور یہ قید کیا جائے گا وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاقِينَ اور ضرور بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا دھڑلے کے ساتھ کھلے عام گندگی کی برائی کی دعوت کھلی دعوت قرآن کیوں بیان کر ر کھلی دعوت ہے بائی کنسن تو گناہ ہے ہی نہیں بہت سارے مغربی معاشروں میں گناہ کرنا یہ والا برعمل کرنا کنسن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں استغفر اللہ کھلی آپ اور کیا کہہ رہی ہے کہ اگر نہیں باز آئے گا تو قید کر دیا جائے گا رسوہ اور بے عزت لوگوں میں سے ہوگا معاد اللہ اب سنیے یوسف علیہ السلام اللہ کے اس قدر جلن قدر پیغمبر کی عاجزی قال رب سجن احب علیہ مما یدعونی علیہ عرض کی کہ اے میرے رب مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ اور اگر تُو نے مجھ سے ان کے فریق کو دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ اگر تُو نے نہ بچایا یہ ہے پیغمبر کی آجزی یہ کون پیغمبر حضور نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف کے والد یعقوب یعقوب کے والد اسحاق اسحاق کے والد ابراہیم علیہ السلام یہ حضور کا ٹریبیوٹ ہے یوسف علیہ السلام کے لیے یوسف کریم والد یعقوب کریم والد اسحاق کریم والد ابراہیم کریم علیہ السلام 
یہ ہے ان کا شجرہ اللہ اکبر اور اللہ کا جلیل قدر ایک پیغمبر اے اللہ کا تو نے تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دور نہ کیا میں تو مائل ہو جاؤں گا پیغمبر آجز ہیں اللہ کے سامنے اللہ تو بچا لے ہماری آپ کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا فَسَّجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَسَّرَفَ عَنْهُ قَيْدَهُمْ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی پس ان سے ان عورتوں کے فریق کو پھیر دیا اِنَّهُ وَالسَّمِيُّ الْعَلِيمُ بِشَكُوا اللَّهُ خوف سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعَدِ مَا رَاوُ الْآيَاتِ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجھا لَيَسْ جُنُنَّهُ حَبْتَاهِينَ کہ انہی کو یعنی یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیں ایک مدت تک کے لیے بڑے گھرانے تھے نا بھائی بڑے گھرانوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اب یہ اپنی عورتوں کو تو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے تو ایک مظلوم کو جیل میں ڈال دو قید خانے میں ڈال دو اللہ اکبر کبیر تم خود سیدھے ہو جاؤ اپنے گھرانوں کو سیدھا کرو برائی کے معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرو بجائے اس کے کہ تم ظالم بن کر کسی مظلوم پر ظلم کرنے والے بن جاؤ تو اپنے آپ کو تو یا اپنے گھرانوں کو تو روک نہ پائے چلو اسی کو اٹھا کے قید خانے میں ڈال دو اللہ اکبر قید خانے میں آگئے کیا کر رہے ہیں جی دعوت دین کا کام ہو رہا ہے سنیے وَدَخَلَ مَعَوْ سِجْنَ فَتَيَان اور ان کے ساتھ دو جوان قید خانے میں داخل ہوئے قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِ أَعَصِرُ خَمْرَا ان میں سے ایک نے کہا کہ بے شک میں تو خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں یعنی پھلوں میں سے رس نکال کر شراب تیار کر رہا ہوں وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِ خُبْزًا اور دوسرے کہا کہ میں تو خواب دیکھتا ہوں کہ اپنے س نراک من المحسنین بشک ہم تو آپ کو امد عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں یہ دو افراد ان پر کوئی بادشاہ کے خلاص سادش کا کوئی الزام تھا اس کی انویسٹیگیشن کے لئے ان کو جیل میں رکھا گیا ہوگا اور ان دونوں نے کہا کہ آپ اپنا اپنا خواب بتا دیا ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں حضور حضرت یوسف علیہ السلام حسن کے بھی پیکر حسن سیرت کے بھی پیکر تھے کردار بھی امدہ تھا ان کے رویے سے پتا چلا کہ نیک آدمی ہے تو کہتے ہیں ذرا ہمیں اس کی تعبیر تو بتا دیجئے قولا یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یعتیکما طعام تمہارے پاس تمہارا کھانا نہیں آئے گا تر زقانی جو تمہیں دیا جاتا ہے الا نبعتکما بتعویلی مگر یہ کہ اس کی تعویل میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا قبل ان یعتیکما اس کے آنے سے پہلے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے ٹائم گین کیا ہے وقت مقرر ہوگا کھانا آئے گا اس سے پہلے پہلے تعبیر بتا دوں گا تب تک تو ہم ساتھ ہی ہیں نا سنو وہ سننے کی بات کیا ہے حق کی دعوت ان کے سامنے رکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام ذالکما مما علمانی ربی یہ اس علم سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا سبحان اللہ فرشتے بھی کیا کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا پیغمبر بھی کیا سکھاتے ہیں الا ما علمتنا پیغمبر کیا کہتے ہیں مما علمانی ربی میرا کوئی کمال نہیں میں تمہیں کچھ بتاؤں گا بھی تو وہ اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق امنی ترکت ملت قوم اللہ یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون بے شک میں نے اس قوم کے طریقے کو چھوڑ دیا جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں تھوڑی سی دیر میں دعوت کیا پیش کی جائے دین کی بنیادی دعوت اتنا موقع بھی ملا تو پیغمبر نے اس کو چھوڑا نہیں اس کو اویل کیا ہے اور دین کی بنیادی دعوت پیش کر رہے ہیں اپنا تعروف بھی کر آیا وَاتَّمَعَتُ بِاللَّةَ آبَائِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور میں نے اپنے باپ دادا عبراہیم اور عصحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے اپنا تعروف بھی کرا دیا ضروری ہوتا ہے کہ سننے والے کو پتا ہو کہ کون اس سے خطاب کر رہا ہے اس کا بھی فرق پڑتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا شجرہ بھی تعروف بھی کرا دیا مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْءِ ہمارا ایک عام نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلِينَ وَعَلَمْ نَاس یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے کیا توحید پر کاربند رہنا شرک سے بچ جانا اللہ کا فضل ہے وَلَاكِن نَاثَرَمْ اربا متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم تم نہیں پوچھتے سوائے اس کے کہ تم نے کچھ نام رکھ لیے ہیں جن 
اور تمہارے باپ دادا نے ماں انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ان الحکم اللہ للہ حکم کا اختیار تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہے ان کی شرکی طرز عمل ان کی قوم کی شرکی رویوں کی نفی بھی کر دی جو بات غلط ہے اس کو بھی غلط کہہ دیا اور حق کا بیان بھی ان الحکم اللہ للہ حکم کا اختیار تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہے امر اللہ تعبد اللہ ایا اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے ولا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یا صاحب یہ سجنی اے میرے قید کے ساتھیوں اما آحدکما فیسقی ربہ خمرا تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا شراب ہے تو منا مگر وہ تو ابھی کفریہ نظام چل رہا تھا تو تم اپنے تو اپنے مالک کو جا کر بادشاہ کو شراب پلائے گا وَأَمَّلْ آخرُ فَيُسْلَبُ اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دی جائے گی فَتَأَكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ پرندے اس کے سر سے کھائیں گے نوچ نوچ کے کھائیں گے قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْنِيَا اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا جن کے بارے میں تم پوچھتے تھے دعوت دین بھی پیش کر دی اس ٹائم کو اویل کیا مختصر وقت میں کیا دعوت پیش کی جائے یہ اصول بھی بتا دیئے گا اس کلام میں اور اب تعبیر بھی بتا دی یعنی کہ انیسیسری لوگوں کا ٹائم لیا جائے اور جو ان سے متعلق معاملہ تھا اس کو نظر انداز کیا جائے نہیں تعبیر بھی بتا دی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھے یہ فرمایا کہ فیصلہ کیا جا چکا مسترد احمد کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا خواب جو تم نے بتایا جس کی تعبیر کر دی گئی تو وہی معاملہ واقع ہو جاتا ہے اسی لئے عدب یہ ہے کہ اگر تو کوئی برا خواب دیکھا ہو اور آدمی ڈر کے مارے اٹھ جائے تو حدیث شریف میں ہے کہ اپنے دائیں طرف آعوذ باللہ پڑھ کے تھوکے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اور سو جائے کسی کو برا خواب بیان نہ کرے اچھا خواب کوئی دیکھا انتہائی قریبی یا مخلص کو بتائیں کوئی صاحب علم ہو یا انتہائی کوئی قریبی دوست ہو اس سے تعبیر معلوم کی جائے اور حدیث میں جو بتا دی جاتی وہی معاملہ عام طور پر ہو جاتا ہے اس لئے خواب ہر اہل غیرے کو بتانے نہیں چاہیے وَقَوْلَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِمْ مِنْهُمَا اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق گمان کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا اُذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّك اس سے کہا کہ اُذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّك میرا ذکر کرنا اپنے مالک یعنی بادشاہ کے سامنے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانِ پس شیطان نے اسے یہ بھلا دیا ذکر ربی اپنے مالک سے اس کا ذکر کرنا فَلَابِثَ فِي السِّجْنِ بِرْعَاسِنِينَ تو وہ قید میں چند برس رہے کم و بیش سات سال قید میں رہے ہیں اللہ اکبر وَقَالَ الْمَلِكُ اور بادشاہ نے کہا ایک اور منظر تبدیل ہو رہا ہے بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے خواب سمجھ آن نہیں رہا تعبیر کہاں سے لے کر آئے تو اس بھول جانے والے کو یاد آئے گا چلو یوسف سے پوچھتے ہیں علیہ السلام وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي أَرَا سَبْعَ بَقَارَاتٍ سِمَانٍ اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں یَأَكُلُهُنَّ سَبْعُنْ عِجَافٌ انہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں وَسَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَسَاتْ سَبْز خوشے ہیں وَأُخْرَ يَا بِسَاتْ اور دوسرے سات وہ خوشک ہیں یا ایہو الملعو اے میرے سرداروں درباریوں افتونی فی رؤیایا ان کم تم لی رؤیا تعبنون مجھے میرے خواب کی تعبیر تو بتاؤں اگر تم واقعی تعبیر بتانے والے ہو قالو ادغاف احلام انہوں نے کہا یہ تو پریشان قسم کے خواب ہیں تو سمجھ نہیں نہیں آرہا کیا معاملہ ہے وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے تو نہیں وقال اللذی نجا منہما اور وہ جو بچ گیا تھا ان دونوں میں سے ودکر بعد امت اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا انا انبیعکم بتعویلہی فارسنون میں تم اس کی تعبیر بتاؤں گا بس تم مجھے بھیج دو یہ بھی نفسیات کا ایک مسئلہ ہے بھائی یہ تو پوچھ کر آئے گا نا تو کریڈٹ کیوں لے رہا ہے میں بتاؤں گا تمہیں میں بس تم مجھے جانے دو ذرا بھائی تم یہ کہو نا میں پوچھ کے تمہیں بتا دوں گا یہ بہت چل رہا ہے ہمارے ہاں محنت بیچاری کسی غریب نے کی اوپر والا جو ہے وہ سارا کریڈٹ لے کے چلا گیا جان کسی نے کھپائی میڈل کسی کو مل گیا جی میں نے کئی کسی ریسرچ میں کی اس کی کوپی کی چھاپ دی اور پی ایج ڈی بھی کر لیا استغفر اللہ یہ بڑا مسئلہ ہے انسانی نفسیات قرآن ڈسکس کر رہا ہے بس میں بتاتا ہوں تمہیں بس مجھے تم جانے دو پہنچا اب دیکھیں قرآن کتنے مناظر کو بدل رہا ہے بھئی پہنچ کے کوئی سلام دعا کر کوئی تو سات سال تک بھولا رہا کوئی مطلب کوئی توبہ کر کوئی خدا کے بندے کو معافی مانگ کچھ نہیں سیدھا ڈائریک مطلب پرستی کیا ہوتی ہے پتا چلے اور میں جا کے کریڈٹ تو لوں یوسف ایوہ صدیق اے یوسف اے بڑے سچے کردار کی گواہی آرہی ہے یوسف علیہ السلام کے لیکن سیدھا یوسف اے یوسف ایوہ صدیق اے سچے افتنا فی سبعی بقرات سمانی یأکلہم نا سبون عجافون و سبعی سنبولات خدر و اخر یابسات 
ہمیں خواب کی تعبیر تو بتا دو سات موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں سات دبلی پتلی گائیں اور سات خوش سبز ہیں اور دوسرے سات خشک ہیں لال ارج علم ناس تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں لال لہو یا علم شاید کہ وہ جان لیں میں جا کے بتاؤں نا ذرا میں کریڈٹ لے لوں نا اس کا کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں کوئی ایکسپٹینس نہیں کہ میں نے غلطی کی میں بھول گیا کچھ نہیں بس میرے مطلب کی بات تو مجھے بتا دو ہم ہو تو کیا کہیں گے ہمیں بتائیے ہم ہو تو کیا کہیں گے ایسے کو اور ایسے موقع پر ہم سب کو پتا ہے پیغمبر کیا کہتے ہیں جو اللہ نقل فرما رہے کوئی لانتان نہیں کوئی غصہ نہیں کوئی غلط زبان نہیں کوئی اور غصہ نہیں سیدھا ڈائریکٹ اس کا جواب دیا اللہ اکبر قال تزرعون سبع سنین دعبا فرمایا کہ تم سات سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے فما حسد تم فضلوہ فی سنبلی ہی الا قلیلا مما تأکلون پھر جو تم کاٹو تو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو وہ خوشے میں بالیوں میں رہے تو پروٹیکشن رہے گی محفوظ رہے گا کافی عرصے تک الا قلیلا مما تأکلون مگر تھوڑا وہ جو تم اس میں سے کھالو یہ استعمال بھی کرو مگر سیف بھی رکھو کیوں ثم یعتی من بعد ذالی کا سب عن شیدادن پھر اس کے بعد آئیں گے سات سخت سال یأکل نما قدم تم لہن وہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لئے بچا رکھا ہوگا پہلے سات میں خوب خوشحالی بھی ہوگی بچا کر رکھو گے اگلے سات سال قہص سالی کے ہوں گے تو اس میں تمہیں یہ کام آئیں گے اور خوشے کے اندر جو ہوگا وہ مزید کام آ جائے گا آئندہ پھر کوئی ریپرڈکشن کرنی پڑے گی مزید کاش کرنی پڑے گی اس کے لئے بھی استعمال ہوگا یأکل نما قدم تم لہن کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لئے بچا کر رکھا ہوگا یعنی اگلے سات سال اللہ قلیل مما تحسنون سوائے اس کے جو تم تھوڑا سا بچاو گے یہی تک تعبیر نہیں بتائی تدبیر بھی بتا دی تعبیر تو پوری ہو گئی آئندہ کی تدبیر بھی بتا دی ثم یعتی من بعد ذالک عامن پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا فی غاث الناس اس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی وہ بارش برسے گی تو پہلے کو بیش بھی تو پڑا ہوا ہوگا وہ جو تم نے پلاننگ کر رکھی ہوگی تو وہ کام آئے گا وفی ہی عاصرون اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے پھلو کا رس نکالیں گے یہ ہے جو یوسف علیہ السلام کا اتنا خوبصورت کردار سامنے آیا ان لوگوں کے خواب کی تعبیر بھی بتا دی تدبیر بھی بتا دی کہ آئندہ کی پلاننگ اس طریقے پر کرنی ہے پلاننگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے مستقبل کے خطرات کے لئے کوئی پلاننگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اتنا یاد رہے کہ شریعت کی خلاف ورزی اس میں نہ ہو ایک صاحب نے بھی کہا توجہ دلا دیں انشورنس کمپنیز والے کافی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں دیکھیں جب آپ کی بچیاں بڑی ہوں گی ان کی شادی کا مسئلہ آئے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلان تو آپ ذرا اتنا انویسٹ کر دیں کل کی پلاننگ کریں دیکھیں یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کروائی تھی اللہ اکبر کبیرہ خود بدلتے رہی قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق کل کی پلاننگ کرو کس سے منع کیا مگر سود کے ذریعے کرو یہ سارے انشورنس کمپنیز والے کہاں لگا رہے ہیں سود میں لگا رہے ہیں نا اسی سے ریٹن دے رہے ہیں تو نام لو یوسف علیہ السلام یہ پلاننگ کا اور کام کرو شیطان کا حرام کا یہ ہے قرآن کے ساتھ کھلوار قرآن کے ساتھ جو مزا کیا جا رہا ہے باقی مستقبل کے لئے کوئی پلان کرے کوئی بچا کر کے کوئی مسئلہ نہیں جائز تدبیر اختیار کرو جائز کاموں کے لئے کوئی ایشو نہیں مگر بیان کہیں کا دیا جائے حوالہ کہیں کا دیا جائے اور اندر خان نس کی خواہشات کی پیروی کی جارہی ہو تو یہ طرز عمل شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا بلکہ اس کے خلاف ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ یہ بندہ آ گیا تعبیر بتا دی بادشاہ بھی پریشان کون ہے بھئی یہ کون صاحب علم ہے کیا تعبیر بتائی اس نے زبدہ سے تدبیر بھی بتا دی لے کر آؤ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ رَجِعْ إِلَىٰ رَبِّكْ جب وہ قاسد رسول بمانا قاسد پیغام لانے والا جب وہ قاسد ان کے پاس آئے یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس لوٹو فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ نِسْوَةِ اللَّاتِ قَطْعَنْ عَيْدِيَهُنَّا اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کارڈ لیے تھے اللہ اکبر یہاں کوئی جیل میں اس کو فوراں چوئیس پہلے فوراں نکلے گا نا بھار یوسف علیہ السلام نہیں آرہے بھار نا جاؤ پہلے چیک کرو ایک اعزام لگوایا تھا مجھ پر ایک انگلی اٹھائی تھی مجھ پر چیک تو کرو ایشو تھا کیا کیوں یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ کل ایک بڑی ذمہ داری ان کے پاس آنے والی بڑی ذمہ داری ہو تو کریڈیبلیٹی ہونی چاہیے سمجھ داری ہے بات بڑی ذمہ داری ہو تو کریڈیبلیٹی ہونی چاہیے دامن صاف اور پاک ہونا چاہیے جاؤ جاؤ پہلے چیک کرو کیا مسئلہ تھا کیوں مجھے جیل میں ڈالا تھا چیک تو کرو اچھا باشا صاحب کوئی بات پتا چلا پتا چلی تو انہوں نے ملوالی عورتوں کو ابھی ذکر آیا چاہتا ہے جاؤ پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ بڑے احتمام سے کارٹ ڈالے تھے 
ان ربی بے قید ہن علیم بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے قالا بادشاہ نے سب کو بلا لیا وہی ایک ہی علاقے میں بڑے گھرانوں کے لوگ رہتے ہوں گے بلا لیا گیا بیگمات کو پوچھا گیا کیا مسئلہ قال ما خطبکن اذراوتن یوسف عن نفسی بادشاہ نے نوتوں سے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی قل لہا شر اللہ وہ بولی اللہ کی پناہ ما علمنا علمنا علیہ من سو ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں پائی عفت کی گواہی پاکیزگی کی گواہی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے عورتوں کی طرف سے آگئی اور اس عورت کی طرف سے بھی آ رہی ہے قالت امرات العزیز الان حس حس الحق عزیز مصر کی بیوی بولی اب تو حقیقت ظاہر ہو گئی انا راوتو عن نفسیہی میں نے ہی اس کو اس کے نفس کی حفاظت سے فسلانے کی کوشش کی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے کلیریٹی ہو گئی ایک بات اگلی بات بھی نوٹ کیجئے یہ سارے کردار تو سامنے آئے ہیں انجام سب کا بہتر ہو گیا ہے عورتوں نے بھی گربڑ کرنا چاہی تھی انہوں نے بھی اعتراف کر لیا اس خاتون نے بھی برغلانا چاہا تھا اس نے بھی اعتراف کر لیا بڑا خصور جملہ ہمارے ایک صاحب علم نے کہا کہ ڈورے کہاں ڈالے تھے پیغمبر پر نا برغلانے کی کوشش کی در کی وہ پیغمبر کا کردار اتنا اوچھا اتنا اوچھا اتنا اوچھا ہے کہ اس سے ہی متاثر ہو کر وہ بھی سیدھی ہو گئی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہہ ہوتی کہ وہ بھی سچوں میں سے ہے اگلی آیت بارے میں پارے کی آخری آیت ہے اس میں دونوں آرا ہیں کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے اور یہ قول اس خاتون کا جو عزیز مصر کی بیوی ہے دونوں طرف دلائل موجود ہیں میں دونوں ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں انشاءاللہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَا اگر یوسف علیہ السلام کا قول ہے تو ترجمہ تاکہ یوسف علیہ السلام فرمائے تاکہ وہ جان لے وہ عزیز مصر انی لم اخنہ بالغیب کہ میں نے اس کے پیر پیچھے کوئی خیانت کا معاملہ نہیں کیا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا اور ایک رائے اور یہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے اور مفسرین کی بھی کہ یہ قول اس خاتون کا ہے عزیز مصر کی بیوی کا کیا کہا اس نے ذَلِكَ لِيَعْلَمَا تاکہ یوسف اب یہ جان لے انی لم اخن بالغیب میں نے اس کے پیٹ پیچھے خیانت نہیں کی صحیح بات جو تھی وہ میں نے بیان کر دی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا وَمَا اُبَرْيُ نَفْسِ اور میں اپنے نفس کو پاک تو نہیں کہتا اِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةٌ بِسْسُو بے شک نفس تو برائی کی شدید دعوت دینے والا ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي مگر یہ کہ جس پر میرے رب نے رحم کیا یہ ترجمہ یوسف علیہ السلام کے قول کے تعلق سے کیا جا رہا ہے یہاں بھی ان کی عاجزی کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے بچائے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا نفس تو ہے ہی برائی کے دعوت دینے والا اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي مگر یہ کہ جس پر میرے رب نے رحم فرمایا اِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک میرا رب بہت بچنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ اَسْتَخْلِسْهُ لِنَفْسِ اور بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لئے خاص کر لوں بادشاہ تیہ کر چکا ہے کوئی بڑا منصب اور مقام اور عطبہ دینے کا فیصلہ کر چکا ہے اس جملے کو ذہن میں رکھئے گا آگے ذکر ہوگا اس کا انشاءاللہ فَلَمَّا كَلَّمَهُ پھر جب بادشاہ نے ان سے بات کی قولا تو بادشاہ نے کہا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ بے شک آج اے یوسف تم ہمارے پاس بڑھے باوقار اور امین ہو اب کیونکہ بادشاہ تیہ کر چکا کہ بڑا منصب اور فیصلہ دینا بڑے منصب اور ایک مقام پر ان کو فائز کرنا چاہ رہا ہے تب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں قول جعلنی علی خزائن الارض انہوں نے فرمایا کہ مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی اور علم رکھنے والا بھی ہوں عام طور پر حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے خود سے منصب مانگنا پسندیدہ نہیں ہے منع فرمائے حضور علیہ السلام نے یہاں دو باتیں نمبر ایک بادشاہ خود ہی اعلان کر چکا ہے کہ میں بڑا منصب دینے والا ہوں ایک اور دوسرا علماء نے یہ لکھا کہ کبھی بندہ یہ محسوس کرے کوئی ہارڈ ٹائمز آگے ہیں اجتماعی طوبہ خاص طور پر اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے اور کوئی اٹھے نہیں رہا کوئی آگے بڑھے نہیں رہا تو یہ بندہ اٹھے اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرے اپنے آپ کو کوئی ظاہر کرنے کے لئے نہیں مخلوق خدا کو اس مشکل سے نجات دلانے کے لئے فرمایا کہ انی حفیظ العلیم بے شک میں حفاظت کرنے والا علم رکھنے والا ہوں وَكَذَارِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اختیار عطا کیا يَتَبَّوْا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ اس میں جہاں چاہتے رہتے نصیب بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ہم جس کو چاہتے اپنی رحمت سے عطا کرتے ہیں وَلَا نُدِعُوا عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے 
اجر کو ضائع نہیں کرتے ہاں یہ تو دنیا کا ایک اختیار ہے بجا ہے اصل معاملہ کہاں کا ہے آخرت کا والا اجر الاخرت خیر للذین آمن و کان و یتقون اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی رویش اختیار کی ان کے لئے آخرت کا بدلہ بہتر ہے اب یہ ہے جو یوسف علیہ السلام اس بڑے منصب پر آگئے وہ خواب کی بھی تعمیر پوری ہوگی سات سال خوب فصل بھی آئے گی پلاننگ کی گئی ہے مصر ہی نہیں اس کے اردگرد کے علاقوں حتیٰ کہ وہ کنعان سے فلسطین کی طرف سے ان کے بھائی بھی بھی آیا چاہتے ہیں ذکر آ رہا ہے اگلی آیات میں بہت بڑے پیمانے پر یہ آنے والا تھا یہ قہد سالی کا معاملہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ بھرپور ایک پلاننگ کی گئی ہے تاکہ صرف مصر ہی نہیں اور علاقوں میں بھی اگر قہد کا معاملہ آ رہا ہے تو وہاں کے لوگوں کی حاجات کا پورا کرنے کا احتمام کیا جا سکے اس مختصر وقت میں زیادی بات اس کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں تفاصیل کا مطالعہ کریں تفہیم القرآن مولانا مودودی علی الرحمہ کی اس میں بھی آپ کو تفصیلات بہتر انداز سے ملیں گی انشاءاللہ اب سات سال گزر گئے خوشحالی والے جس میں خوب آشت ہونی تھی اب وہ سات سال آگئے ہیں کون سے؟ قہد سالی والے اور دور دراز سے لوگ ادھر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں سے غلہ ملنے کا امکان ہے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اب چلے ہیں کنعان کے علاقے سے فلسطین کے پاس سے اور ادھر آئے ہیں وَجَا اِخْوَةُ يُوسُفَ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے فَدَخَلُ عَلَيْهِ پھر ان کے پاس حاضر ہوئے فَعَرَفَهُمْ تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا وَهُمْ لَهُ مُنُونُ كِنُون اور وہ ان کو نہ پہچانے ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ جس بھائی کو ڈال دیا تھا کوئے میں وہ کہاں ان کے سامنے بیٹھا ہے وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِي جَهَازِهِمْ اور جب ان کے وہ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ سمپلی سامان کے مفہوم میں ہے وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِي جَهَازِهِمْ اور جب ان کا سامان انہیں تیار کرا دیا قَالَ اَتُونِ بِأَخِلْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ تو فرمایا کہ اپنے بھائی کو جو تمہارے والد کی طرف سے ہیں میرے پاس لے کر آنا کیونکہ وہ والدہ الگ تھی یوسف علیہ السلام اور چھوٹے بھائی بن یامین کی والد شریک ہیں تو کہا کہ اپنے والد کی طرف سے جو بھائی ہے اس کو لے کر آنا اَلَا تَرَوْنَ اَمْنِي اُوفِ الْقَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِنِينَ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں فَإِلَمْ تَأْتُونِ بِهِ پھر اگر تم اس بھائی کو بن یامین ان کا نام اگر تم اس بھائی کو لے کر نہیں آئے فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا دَخْرَبُونَ تو تمہارے لئے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور میرے پاس مت آنا قَالُ سَنُوا رَعَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ بولے ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے خواہش کا ادھار کریں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے اس کے والد سے بھائی تم کہو کہ تمہارے والد اپنے والد سمجھا رہی ہے بات وہ کیونکہ چھوٹا بھی یوسف کا بھائی ہے نا وہ اس ماں سے ہے ہے کچھ نہ کچھ اندہ گربڑ کا مسئلہ کیا کریں اللہ اکبر اس کے باپ سے کہیں گے بھائی خواہش کے اظہار کر دیں گے اور یہ کام ہم ضرور کریں گے وَقَالَ لِفِتِيَانِ جَعَلُ بِضَعَاتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ اور انہوں نے اپنے خدمتگاروں کا کہا کہ ان کی پونجی جو غلے کے لئے قیمت دی ہے ان کے بوروں میں رکھ دو لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا شاید کہ وہ اس کو معلوم کر لیں اِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ جبکہ یہ لوٹیں اپنے لوگوں کی طرف گھر بڑے منصف پر آئے تو بھائیوں کو دے دیا فری میں یہ خیال آئے گا نا پہلا کیوں بھائی دوسرے دس خیالات نہیں آسکتے ہو سکتا ہے اپنی جیب سے انہوں نے رقم ادا کر دی ہو امکان ہے اور کچھ مرتبہ پریولیج بھی ہوتی ہے کسی کو دینے کی اتنا تمہارا جس کو چاہو تم باتو غریب کو باتو امیر کو باتو اس کو باتو دسیوں اور بھی مصبت پہلو ہو سکتے نا اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ایسا ایک نکتہ آگے آئے گا اللہ نے خود کلیریٹی عطا فرما دی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا احتمام فرما دیا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہی رکھے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ پھر جب وہ اپنے والد کے طرف لوٹے قَالُوا يَا أَبَانَا کہنے لگے اے ہمارے اببا جان مُنِعَ مِنْ دَلْقَيْلِ ہم سے تو غلہ روک دیا گیا یہ ہے نفسیات کا معاملہ نہیں ملے گا اندہ میں اببا فارس المعنی اخانہ پس ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں نکتل ہم غلہ لائیں گے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں سیکنڈ ٹائم ہو رہا بھی حفاظت کی بات قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِهِ مِنْ قَبْلْ فرمایا کہ کیا میں اس کے مطالب تمہارا ویسے ہی اعتبار کروں جیسے پہلے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا پھر وہ ایک کام کرو گے تم فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَ بس اللہ ہی بہترین نگبان ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے کیوں یہ ہو جائے گا دوبارہ سے اس سے کہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ خواب اس کی حقیقت موجود ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ اور جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو انہوں نے اپنی پ
कहने लगे अब्बा जान और हमें क्या चाहिए देखिए हाद ही बिदात इलेना हमारी पूंजी हमारी कीमत हमें लौटा दी गई वन अमीर व नफर वाना और हम अपने घर वालों के लिए गला लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे वन दादीब और एक ऊट जितना बोझ और ज्यादा लेकर आएंगे क्या मुराद एक शख्स को उतना गला मिलता जितना उसके एक ऊंट पर लादा जा सकता हो तो कह रहे एक ऊंट का बोझ यानी गला और लेकर आएंगे सुनिए आगे दाली का कह लू या सीर ये तो बहुत थोड़ा सा हम लेकर आए ना दस भाई गए हो तो दस ऊंटों पर लाद कर लाए ग्यारहवा जाएगा तो टेन परसेंट का इजाफा होगा ना ये क्या है ना शुक्री वाली बात जो हाथ में आगे उस पर तवज्जो नहीं होती ये तो बड़ा थोड़ा सा है क्या करें इस पर तो गुजारा ही नहीं होगा हमारा भाई को लेके जाएंगे तो मजीद हमें मिलेगा ये हमारे नफसियात के पहलू हैं जो कुरान हमारे सामने रख रहा है कौल अलन और सिलहु माकुम फरमाया कि मैं उसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा हत्या तु तू नी मऊ फिक यहां तक कि तुम मुझे अल्लाह का पुख्ता आहद दो लता तुम नी भी कि तुम जरूर उसे मेरे पास ले आओगे इलाकुम इस इला ये कि तुम्हें घेर लिया जाए फिर तो बात ही अलग है लेकिन तुम वादा तो करो फलम्मा आतम फिर जब उन्होंने याकूब अल्लाम को पुख्ता आहद दे दिया कौल अल्लाह नकुल वकील फरमाए के जो हम कह रहे हैं उस पर अल्लाह सुबहान वो जामिन है वकौल या बनिया ला तद खुलबाबी वाहिदिन और फरमाए के मेरे बेटो है मेरे प्यारे बेटो तुम सब दाखिल न होना एक ही दरवाजे से बद खुलूम इन अब अवामी मुतफर्रेका बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना ये तदवीर बता रहे हैं इतने सारे भाइयों को कोई एक साथ देखे तो कभी कभी कुछ लोगों के अंदर बुरे ख्याल आते हैं वो हसत करते हैं ऐसा ना हो जाए या एक ग्यारह एक साथ जाए तो कुछ जत्था महसूस करके कोई ख्याल ना करे तदबीर है जरा अलग अलग जाना वहां पर वमा उगरी शही और मैं तुम्हें बचा नहीं सकता अल्लाह के किसी बात से तदबीर एक शय है तकदीर दूसरी बात है तदबीर हम कर सकते हैं होगा वो जो तकदीर में लिखा हुआ है हुक्म का इख्तियार अल्लाह सुबहान के लिए है अल ही तवक्ल तो मैंने उसी अल्लाह सुबहान तला पर तवक्ल किया वह अल ही फल तवक्ल मुतवक्ल और चाहिए कि तवक्ल करने वाले अल्लाह सुबहान ती पर तवक्ल करें वलम्मा दखल तो अमा रहम अबू हम और जब वो दाखिल हुए जहां से उन्हें उनके वालद ने हुक्म दिया था काहे के लिए माँ का नुगनी वो उन्हें बचा नहीं सकता था अल्लाह की किसी बात से ये तदबीर करना अल्लाह के किसी बात से बचाने वाली शह नहीं अक्सर <laughs> अब ये सेकेंड टाइम भाई आए हैं और छोटे भाई को भी लेकर आए हैं वलमना दखल वाला यूसुफा और जब यूसुफ अल्लाम के पास वो पहुंचे आवा इ रही अखा हूँ तो उन्होंने अपने भाई को तो अपने पास जगह दी बिन यामीन को कौल इन अना अखू का फरमाया कि देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ फला तब तईस भी माकान या मनूर बस गमगी न हो उस पर जो वो करते रहे अंदाजा होगा ना यूसुफ अल्लाम को मेरे साथ तो क्या किया इस बेचारे के साथ भी क्या कुछ ना किया होगा तसली दे दी भाई को एतमाद में भी ले लिया होगा आगे एक मामला आ रहा है फलम्मा जहाजम भी जहाज है फिर सामान तैयार हो रहा है फिर जब उन्होंने इनका सामान तैयार करा दिया जहाल शिकायत फिर अखली अखी ही अपने भाई के सामान में पीने का प्याला रख दिया ये कीमती प्याला था बादशाह का वो रख दिया बस रख दिया ये यूसुफ अल्लाम का मामला हुआ आगे बहुत कुछ होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और कुछ ख्याल अगर आएगा तो अल्लाह कहेगा रुको ये सब हमने बताया था डेट्स इट वो थोड़ी देर में बात अभी आ रही इन शह जान सिका फिर रखली अकी ही अपने भाई के सामान में पीने का प्याला रख दिया तुम अद्दन खून फिर एक पुकारने वाले ने ऐलान किया कि काफले वाले तुम तो यकीन चोर हो कलो अकबल वाले ही मादा तफके दोन वो उनकी तरह मुंह करके बोले क्या हो गया तुमने क्या गुम कर दिया है कलो नफकी उन्होंने कहा कि हम बादशाह का प्याला नहीं पाते और जो कोई वो प्याला ले आएगा उसके लिए एक ऊंट का बोझ होगा यानी एक लूट पर लादे जाने वाला गला और मैं उसका जामिन हूं कलम तुम जीना वो बोले अल्लाह की कसम तुम खूब जानते हो हम जमीन में फसाद मचाने नहीं आए वमा कुमना सारिकीन और हम चोर नहीं है कॉलू उन्होंने कहा अच्छा फमा जजा हो इन खुन तुम का जमीन अगर तुम झूठे निकले फिर इसकी सजा क्या होगी फंस गए खुद ही कह के आगे 
قالو انہوں نے کہا جزاؤہ موجید فی رحلہی اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے فہو جزاؤہو پس وہی اس کا بدل ہے اس کو روک لینا اور اس میں ایک رائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تعلیم چلی آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی بھی تعلیمات میں بات تھی کہ جو چوری کرے پکڑا جائے تو جس کے ہاں چوری کی ایک سال اس کے رکھنا پڑے گا اس کو تو یہ بھی کہہ بیٹھے ہو بس روانی میں کہ جس کے سامان میں ملے وہی بدلہ اس کو روک لینا قَذَالِكَ نَجَزِ الظَّالِمِينَ اسی طرح ہم ظالمین کو سزا دیتے ہیں فَبَدَعَ بِعَوْعِيَتِهِمْ پس ان کے بورو سے تلاش کرنا شروع کیا قَبْلَ وِعَائِ أَخِيهِ اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَائِ أَخِي پھر اس کو اپنے بھائی کے بورے سے نکال لیا ٹھیک ہے لگ رہا ہے بھئی سارا پلان کس کا تھا یوسف علیہ السلام کا اللہ آپ کے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ کے فرماتا ہے قَذَالِكَ قِدْنَا لِيُوسف ایسے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے علیہ السلام چھٹی اب کوئی اعتراض کرے تو اپنے ایمان کی خیر منائے بھائی اب ہوا کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پیالہ رکھا ہے اس کے بعد بادشاہ کا پیالے کی حاجت ہو گئی استعمال کے لیے اس سے پوچھا بھئی پیالہ وہ پیالہ کدھر ہے بھاگو دیکھو کدھر گیا یہ دربان جو بھی ہوں گے سپائی وغیرہ باہر نکلے سامنے یہی بھائی ایک ساتھ نظر آ رہا ہوں گے اوہ پکڑے ان کو تم چور ہو ہم تو چور نہیں ہیں اچھا تم چور ہوئے تو کیا ہوگا بھئی جس کے پاس سے نکلے روک لینا اس کو ان کے پاس سے نکلے روک لیا گیا ختم بھائی کو روکنے کی یہ تدبیر اللہ نے سکھا دی مَا كَانَ لِيَأْخُدَ أَخَوْ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ بادشاہ کے دین توجہ کیجئے گا بادشاہ کے دین یعنی قانون میں رہتے ہوئے وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ جو اللہ نے چاہا یعنی ایسی کوئی شق نہیں تھی کوئی قانون نہیں تھا اور وہ مشرق بادشاہ کا تو وہ قانون استعمال بھی نہ کرتے لیکن لفظ دین بڑا اہم ہے قانون کس کا چل رہا تھا اس وقت اس بادشاہ کا تو دین اس کا ہے اور جب قانون اللہ کا چلے گا تو دین اللہ کا ہوگا یہ ہے دین کی احمیت لفظ دین کا تصور اللہ یشاء اللہ مگری کے جو اللہ چاہے نرفع درجات من نشاء ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں وفوق کلی ذی علم علیم اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے وہ سب سے بڑا علم والا اللہ سبحانہ وتعالی قالو ان لوگوں نے کہا بھائیوں نے این یسرق فقد سرق اخو اللہ من قبل اگر اس نے چورایا ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی اللہ اکبر اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور الزام لگایا ہے فَأَسَرْ رَحَا آئے اللہ اکبر یوسف علیہ السلام کو حوصلہ دیکھیں صبر دیکھیں فَأَسَرْ رَحَا یوسف فِي نَفْسِهِ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور ان پر ظاہر نہیں کیا بھائی ہے نا میرے کیا کریں اتنی بڑی بات بھی دل میں چھپا رہے ہیں یوسف علیہ السلام اس کا اظہار نہیں کیا یہ بھی انسانوں ہی خیر وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں مگر یہ رویش بھی انسانوں کے رویوں میں ہی ہوتی ہے صبر کرنا پی جانا برداشت کر لینا کومنٹ نہ دینا ترکی بہت ترکی جواب نہ دینا ٹٹ فٹ ٹیٹ والی بات نہ کرنا جھیلنا برداشت کرنا قول انتم شر و مکانہ دلی دل میں کہنے لگے ارے تم لوگ تو بڑے بتر درجے میں ہو کیا کہہ رہے ہو واللہ اعلم بما تصیفون تم جو بیان کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے قالو یا ایہا العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا کہنے لگے اے عزیز یہ ہے وہ عزیز ایک ٹائٹل منسٹر کہہ لے جی جو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے استعمال ہو رہے قالو یا ایہا العزیز کہنے لگے اے عزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا اس کے بڑی عمر کے بڑے والد بھی ہیں اللہ اکبر اس کے ہیں بھئی تمہارے بھی تو ہیں کہہ دو ہمارے فَخُدْ اَحَدَنَا مَكَانَهُ اس کی جگہ ہم میں کسی ایک کو رکھ لیں اِنَّا نَرَاقْ مِنَ الْمُحْسِنِ ہم تو آپ کو بڑا عمدہ عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں پہلے بھی آپ نے ہماری پونجی لوٹا دی تھی نا آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں سبحان اللہ قَالَ مَعَادَ اللَّهِ فرمائے یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ اَن نَأْخُدَ إِلَّا مَوْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَ عِنْدَهُ اللہ کی پناہ کہ اس کے سوا کسی اور کو روکیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا الفاظ دیکھیں یہ نہیں کہ جس سے چوری کی نا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا اِنَّا اِذَا الْلَغَالِمُونَ اس صورت میں تم بڑے ظالم ہوں گے چلیے جی کورا جواب مل گیا یہ دوسرے بھائی بھی گئے فَلَمَّا سَيْأَسُ مِنُ خَلَسُ نَجِيَّا پھر جب وہ ان سے مایوس ہوں گے تو مشورہ کرنے کے لیے اکھٹے ہو کر اکیلے میں بیٹھ گئے قَالَ قَبِيرُهُمْ ان کے بڑے نے کہا یہ وہی بڑا وہ یہودہ جس کا نام بتایا گیا جس نے کیا کہا تھا وہ قتل تو نہیں کرو درو اللہ کے بندو کچھ اور کرو مارو تو نا بھائی کو 
اب یہ بڑے بھائی نے ایک بات کہیں علم تعالیم کیا تم جانتے نہیں ان اباکم قد اخذ علیکم موثق من اللہ کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا پختہ احد لیا تھا ومن قبل ما فردتم فی یوسف اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تقصیر کا معاملہ کیا تھا فلن ابرح الارض تو میں ہرگز نہیں تلوں گا اس زمین سے حتا یعذن لی ابی او یحکم اللہ لی یہاں تک کہ میرے ابا جان مجھے اجادت دے دے یا میرا اللہ میرے لئے کو تدبیر فرما دے وہو خیر الحاکمین او وہ سس سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے نسبتاً بہتر بھائی جی اب کیا ہے گربڑ کر دی تو ایک صالح نیک اولاد کا رویہ کیا ہوتا ہے شرم آنی چاہیے باپ کو میں فیس بھی کر سکوں گا کہ نہیں اببہ کے سامنے جا کے میں کھڑا بھی ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا کیا میں نے غزب کا معاملہ کیا ہے یہ ہے جو ایک کم سے کم جس میں کوئی رمق ہوگی اس اولاد کو یہ احساس ہوگا اور آج کیا ہے جی ہمارے بچے بڑے بولڈ ہیں کیا ہے انگلیش کے بی سے بولڈ ہیں اور سینے استان کر بات کرتے ہیں بیٹیاں بھی آگے بڑھ کے بات کرتی ہیں ڈیبیٹ کرتی ہیں لوجک پیش کرتی ہیں لوجک مانتی ہیں بیٹا باپ کے ساتھ نہیں نہیں میں تو اپنے اببہ کے ساتھ بڑا فرینک ہو میں سنا بھی دیتا ہوں اببہ کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيُّ رَاجِعُمْ اس انگریزی کے بولڈ کو میں اردو میں کہتا ہوں بے سے بغیرت یہ بغیرت ہی جس کو آج کہا رہا ہے فرینکنس اللہ اکبر کبیرہ ماں باپ ماں باپ ہیں ہاں اچھے دوست ہوں یہ سب کچھ ہو بجا ہو لیکن ایک وہ مقام ان کا رہے گا جی تو اس کو تو شرم آری بڑے بھائی کو میں کیا مو دکھاؤں گا اببہ کو میری تو حمد نہیں ہے بھائی تم جاؤ اب یہ تین بھائی ادھر باقی واپس لوٹیں گے ارجعی لابیکم جاؤ اپنے اببہ کے پاس لوٹ جاؤ بھائی فقولو یا ابانا انہ بنا کا سرق کہو گیا ہے ہمارے اببہ جان آپ کے بیٹے نے چوری کر ڈالی وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا اور ہم نے تو وہی گوائی دی تھی جو ہمارے علم میں تھا ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کہیں گے تو چھوٹا بھائی بھی جائے گا دوسرا بھی ہم تو وہی کہہ بیٹے جو ہمارے علم میں تھا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِذِينَ اور ہم غیب کی نگبانی کرنے والے تو نہیں ہیں وَسْأَلِ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا اب پوچھ دیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے وَالْعِ والوں سے بوجھ لیں اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان اتنا جھوٹ بول چکا ہوتا ہے کہ اب اس کی سچی بات پر بھی یقین نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ شیر آگیا شیر آگیا شیر آگیا مشہور ہے نا پھر ایک دفعہ آئی گیا لوگ اٹھ کے آئے نہیں وہ کھا گیا اس کو اللہ اکبر وَإِنَّا لَسَادِقُونَ بِشَكْ ہم تو سچے ہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تمہارے دل نے کوئی بات تمہارے دلوں نے کوئی بات بنا لی ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ صبر ہی بہتر ہے امدہ ہے عَسَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا امید ہے کہ اللہ ان سب کو تین ہو گئے نا وہاں بڑا بھائی یوسف علیہ السلام اور چھوٹے بھائی بن یامین قریب ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ اور ان سے رخ پھیڑ لیا یعقوب علیہ السلام نے وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفُ اور عرض کرنے لگے ہائے افسوس یوسف پر اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر وَبِيَوَّدْ عَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمِ اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کے مارے پس وہ گھونٹ رہے تھے غم کو غم کو زبط کر رہے تھے یاد آیا بھائیوں نے کیا کہا تھا قتل کر دو یا کہیں پھیک دو اس کے بعد نیک ہو جانا ساری توجہ ہمیں مل جائے گی الٹا پڑا گئے نہیں اب ساری توجہ کس کی ہو گئی اببہ کی کس کے لئے ہو گئی یوسف علیہ السلام کے لئے یہ ہے شیطان کا الٹا پٹی پڑھانے کا معاملہ این چورائے پہ لاکے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یاد آیا بدر کا میدان چھوڑ کے بھاگا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے قَالُتَ اللَّهِ تَفْتَوُ تَذْكُرُ يُوسُفَ بولے آپ تو اللہ کی قسم ہمیشہ یوسف کو یادی کرتے رہیں گے حَبْتَا تَكُونَ حَارَنًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے قَالَ إِنَّمَا أَشْكُ بَثِّ وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اپنی بے قراری اور اپنا غم بیان کرتا ہوں اللہ ہی کے سامنے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ کی طرح سے وہ کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ایک ذرا تلخ تفسرہ بھی سن لیجئے بھائی کسی سے توقعات نہ رکھیں مزے میں رہیں گے انشاءاللہ صرف اللہ کی ذات سے رکھیں یہ بڑا قیمتی نکتہ اسلاف نے بزرگوں نے سکھا ہے امی صرف اللہ سے کیا توقعات رکھیں گے اولاد سے اگر آگے سے وہ نہنجار نکلی تو پھر روئیں گے کوسیں گے اس کو کیا فائدہ اپنے نقصان کریں گے تو اپنا غم کس کے سامنے رکھو اللہ کے سامنے توقعات کس سے رکھو ہاں اولاد اچھی نکلی تو بونس اور ارز کروں ذرا تلخ نہ ہو جائے بعد کوئی شوہر بیوی سے رکھے کہ بھئی یہ میری بیوی ہمیشہ فرما برداری کرے گی بالکل ہی کام آتی رہے گی اور ہمیشہ ٹھیک رہے گی ہمیشہ سارے معاملات ٹ 
اسی طرح بیوی شوہر سے انسان ہے وہ بھی خطا کر جائے گا امید رکھو صرف اللہ سے توقعات نہ رکھو کسی سے مخلوق سے نہ رکھو اللہ سے رکھو مخلوق بیچاری ہم میں اور آپ کمزور ہے بھائی پوری نہیں اترے گی تو کوسنے دیں گے حسد کریں گے جلسی ہوگی بغض ہوگا عداوت ہوگی پھر ٹینشن ہوگی فرسٹریشن ہوگی ہائپر ٹینشن ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا ٹینشن ہی پالیں گے اور جب کسی سے توقعات رکھی نہیں اس نے تھوڑا بھی بھلا کیا تو بونس ہی بونس سے کتنی لائف ٹینشن فری ہو جائے گی اور سچی بات ہے اپنا صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے یہ وجود ہمارا نہیں ہاتھ پیر گواہی دیں گے کل ہمارے خلاف یس اور نو قرآن کہتا ہے اللہ 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 کی ذات بس اللہ کی ذات اللہ کی ذات قال انما اشک بفتی و حزنی اللہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی بے قراری اور اپنے غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں وَأَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ کی طرح سے وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے یَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُمْ يُوسُفَ وَأَقِيهِ اے میرے بیٹو تم جاؤ پس خوج نکالو یوسف کی اور اس کے بھائی کی وَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے کفر ہے یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهُ الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الظُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُزْجَاتٍ پھر جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا اے عزیز اب تھرڈ ٹائم آئے ہیں تیسی دفعہ ہیں بھائی اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی سختی پہنچی ہے اور ہم بڑی ناقص پونجی قیمت لے کر آئے ہیں فَأَوْفِ لَنَا الْقَيْلَ پس ہمیں پورا ناپ کر غلہ دیجئے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اور اب تو ہم بس صدقائی کر دیں ہم تو بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں اِمْنَ اللَّهَ يَجْزِنْ مُتَصَدِّقِينَ بشک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے بدلہ دیتا ہے اچھا اچھا جی ہم دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے اور سامنے والا ہارڈ ٹائمز میں آ جائے تو اب تو بہترین موقع ہے نا اس کو سنانے کا اپنا غصہ نکالنے کا انتقام لینے کا یہ گراوٹ بھی تو ہے نا مارے معاشرے میں خاندانوں میں ناچاقی ہو گئی ہو گئی اب کیا ہے جی سامنے والے کی شادی کا موقع آگیا دماد نہیں جا رہا جی ہاں وہ چاچا نہیں آ رہا جی نہیں نہیں پہلے فون کرو تم معافی مانگو ہم تمہاری نا کٹوائیں گے اور معاف کیجئے گا اتنے زلیل لوگ بھی ہیں کہ ان کے گھر جا کر ان کے پیر پکڑے میں رات کے ساڑھے بارہ بج گئے ہیں کھانا نہیں کھل لاؤ در بھائی خدا کے بعد سے معاف کر دو صرف آجاؤ تھوڑی نئے 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 یہ تو موقع تھا جہاں ہمارا بدلہ لینے کا یہ میں نے ہلکا لازے استعمال کیا زلالت زلیل لوگ ہیں یہ اللہ اکبر کبھی اور آہ ادھر بھائیوں نے تو اپنی قسمہ پرسی پیش کر دی بھائی اب تو صدقہ کر دو that's it اب یوسف علیہ السلام حقیقت کھول رہے ہیں قَالَ هَلْ عَلِمْتُ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَعَقِيهِ اِذَن تُمْ جَاهِلُونَ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خبر بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا جبکہ تم نادان تھے قَالُوا اَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف وہ کہنے لگے کیا تم یوسف ہو is it you قَالَ اَنَا يُوسف فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں وَحَادَ أَخِ اور یہ میرا بھائی اب سنیے پیغمبر کا اخلاق کیا ہے اور اللہ مجھے اور آپ کو چاہتا ہے کہ ہم یہ اخلاق اختیار کریں یہ میرا بھائی ہے قد من اللہ علینا یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کوئی زبان پر تیزی نہیں تلقی نہیں غصہ نہیں لوس ٹاک نہیں کومنٹس نہیں تنز نہیں تانٹنگ نہیں شکر اللہ کا قد من اللہ علینا یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا انہو من یتقی و یسبر بے شہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اکبر یہ کونے سے لے گئے ہاں تک صبر ہی صبر تو کیا ہے ہاں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِعُ عَجْرِ الْمُحْسِنِينَ تو بے شک اللہ امدگی کے ساتھ عجل کرنے والو امدگی کے ساتھ معاف کیجئے گا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی امدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کی عجر کو ضائع نہیں کرتا اب بھائیوں کا بھی کلوزنگ کا معاملہ امدہ سامنے آ رہا ہے قَالُتَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلِهِنَا کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دے دی بھائے تو بھائی نا اب بڑے ہونے کے ناتے بڑا پن کیا ہے چھوٹے کو فضیلت مل گئی ایکسپ کرو بھائی یہ تھوڑی کہ چھوٹے کو فضیلت مل گئی تو بڑا جو حسد میں آ جائے بھئی ہمارے گھرانوں کی مثالیں ہماری سوسائیٹیز کی مثالیں ہمارے معاشروں کی مثالیں تیرا بھائی ہے نا اسی کو تو دیا تھوڑا اور بڑا حوصلہ کریں تھوڑا بڑا اور حوصلہ کر لیں دوست کو بھی دے دیا وہ تیرا دینی بھائی ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی تو لاکھ کمارس کو ڈیڑھ لاکھ کون دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے نا تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے 
حسد کیوں کر رہا ہے بھائی تو ہے تیرا دینی بھائی تو ہے اس کو اور پھیلا لیجئے خدا کی قسم اگر ہم ان اس نہج پہ سوچیں تو ٹینشن فری لائف ہو جائے گی ورنہ خامہ کا ہارٹ بیٹ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے بلڈ پیشر بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہسپیٹلز بھی بھر رہے ہوتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلِيْنَا یقیناً اللہ کے قسم اللہ نے تجھے فضیلت دے دی ہم پر وَإِن كُنَّا لَخَاتِئِينَ اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے بڑا ہو آدمی یعنی عمر میں تجربے میں مال میں دولت میں غلطی ایکسپ کرنا مشکل بات ہوتی یہاں ان بھائیوں نے ایکسپ کر لیا ہر ایک کلوز کا معاملہ کلوزنگ جو ہے بڑی امدہ ہو رہی ہے یقیناً ہم یہ خطا کار تھے قال لا ت... اللہ اکبر قال لا تثریم علیکم اليوم فرمائے کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں اختیار پورا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں جو چاہتے کر سکتے تھے بالکل معافی دے دی اور یہ داستان یوسف میں داستان محمدی آگے صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا دن حضور نے پوچھا ہاں بھئی کیا توقع ہے کا کریم ابن کریم اللہ اکبر آپ خود کریم آپ کے والد بھی کریم تھے عبداللہ یاد آیا کچھ حضور نے یہ بات کس کے بارے میں کہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم جاؤ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے لا تسریبہ علیکم اليوم تم سارے کے سارے آزاد ہو اور حضور نے کب معافی دی ہے فتح مکہ کا دن کیا مطلب پورا اختیار حضور کے ہاتھ میں ہے جو چاہے کر سکتے ہیں جس کی چاہے کرتا نوڑوا دے اس پورے اختیار کے باوجود معاف کیا ہے یہ ہے بڑا پن یہ ہے اصل میں معاف اللہ اکبر یغفر اللہ لکم اللہ تعالی تمہیں بخش دے وہ ارحم الرحمین اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اذہبو بی قمیسی حادا فالقوہو علی وجہ ابی اتیبہ سیرا تو میری قمیس لے کر جاؤ اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو پس وہ بینا ہو جائیں گے دیکھنے والے ہو جائیں گے وَأَتُونِ بِي أَهْلِكُمَ جُمْعِينَ اور میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو لے آؤ اب یہ بھائی واپس آ رہے ہیں ابھی قمیس چلی سیکڑوں میل دور کا معاملہ ہے جب یوسف علیہ السلام کوئے میں تھے یعقوب علیہ السلام کے علمیں نہیں اور ابھی قمیس چلی ہے اور سیکڑوں میل دور سے یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی ہے اللہ جتنا چاہے اپنے پیغمبر کو جب چاہے جتنا چاہے علم عطا فرمائے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ اور جب قافلہ روانہ ہوا قول ابوہم انی لأجید ریحہ یوسف لولا ان تفندون تو ان کے والد نے کہا کہ بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں اگر تم یہ نہ کہو کہ کہیں یہ بوڑا جو ہے وہ بہک نہ گیا ہو اللہ اکبر ابھی تو بھائی چلے نا وہاں سے ان سارے بھائیوں کی بیویاں کے در ہیں وہ تو ادھر ہی ہیں بچے کے در ادھر ہی ہیں سنی آگے اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں کہیں بہک تو نہیں گیا ہوں قالو تاللہ انکا لفی ولالک القدیم کہنے لگے آپ تو وہی پرانی ترجمہ توجہ سے سنیے گا آپ تو وہی پرانی محبت میں اب تک مبتلا ہیں یہ ولال کا لس اس کے مخالف مفاہیم میں محبت امدگی اس میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ بہتر محتاط ترجمہ ہے آپ تو پرانی محبت میں ابھی تک مبتلا ہیں یہ کون کہہ رہا ہے بہویں کہہ رہی ہوں گی اولاد کی اولاد میں شاید کچھ کہہ رہا ہو کب ہوتا ہے یہ جب ایک شخص جو کہ شادی شدہ ہے اپنے باپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی کرتا ہے یا غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر بہو کی بھی ہمت پڑتی ہے پھر اولاد کی بھی ہمت پڑتی ہے اور یاد رکھئے گا آج ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ کر رہا ہے تو کل اس کا بیٹا اس کے ساتھ بھی کرے گا یہی تو تم سکھا رہے ہو تو یہی تمہیں بھگتنا پڑے گا تو بھائیوں نے کچھ نہ کچھ تو گڑھ بڑھ کی تھی نا کچھ اثرات سے فیل ہو رہے ہیں آپ تو وہی پرانی محبت کے اندر یوسف کی ابھی تک مبتلا ہیں فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ وَنْقَاهُ عَلَى وَجْهِ فَرَتَدَّ مَسِيرًا پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو وہ لوٹ کر بینا ہو گئے یعنی دیکھنے والے قول علم قل لکم فرمائے کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون کہ بشک میں اللہ کے طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے قمیس کرتے کا ذکر کئی مرتبہ آیا مگر یہ کرتا یہ قمیس یہ پیغمبر کا تھا اور یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ان کے چہرے پر ڈالا گیا ان کی بینائی واپس آ گئی کچھ لوگوں نے میڈیسن آف قرآن بنا دی بڑا اس کا چرچہ بھی ہوا اور جناب اس میڈیسن آف قرآن کو بھی استعمال کریں بڑی مارکیٹنگ بھی ہوئی مارکیٹ میں بھی ہمارے نہیں باہر کہیں ہوا اللہ کے بندو پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے موجزہ اس کو آتا ہوتا ہے موجزے کا ظہور اس کے ہاتھ پر ہوتا ہے 
اور خرق عادت قسم کا معاملہ روٹین سے ہٹ کر معاملہ وہ پیغمبروں کی زندگیوں میں ہمیں ملتے ہیں ہم اس کو بالکل جنرلائز کر کے گراؤنڈ پر لا کے لانا شروع کر دیں گے یہ غیر مناسب بات ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون میں اللہ کی طرف سے بے شک وہ جان دو جو تم نہیں جانتے قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا بولے بیٹے اے ہمارے ابا جان ہمارے لئے بخشش مانگئے ہمارے گناہوں کی انا کننا خوتین بے شک ہم خطا کار تھے یہاں آکے اب ہم کہیں گے سب کا معاملہ صحیح ہو گیا بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھائی سے بھی معذرت کر لی اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا سے بھی معذرت کر لی جب یہ واقعہ مکمل تو اب ہم کہیں گے اب ہم کچھ نہیں کہیں گے جب تک واقعہ پڑھیں گے تو ذکر آئے گا کیوں نہیں کہیں گے اس سے کہ سب صحیح راہ پر تھے اور یہ ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ البقرہ میں اور سورہ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں یعقوب علیہ السلام کی وفات کا موقع یاد آیا وسیعت کر رہے تھے اے میرے بیٹو میرے بات کس کی عبادت کرو گے سب نے کیا کہا تھا ایک اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور ہم مسلم ہیں اسی کے سب خیر پر گئے ہیں واقعے کے بیان کے زیل میں ہمارے لئے رہنمائی آگئی کلوزنگ سب کی امدہ ہوئی بس خاموشی اختیار کریں گے اس کے بعد اِنَّا كُنَّا خَوَاتِئِن بے شکم خطا کار تھے قَالَ سَوْفَ أَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَبِّ انہوں نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے میں جل اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا اس میں دو باتیں علماء نے لکھی ایک ہاں بخشش مانگوں گا یوسف سے بھی تو کلیریٹی لے لوں حقوق علیہ بات کا بھی تو مسئلہ ہے یوسف سے بھی تو پوچھ لوں معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ نہیں اور دوسرا ایک رائے یہ ہے رات کی تنہائی میں مانگوں گا اللہ اکبر اس وقت اللہ قبول فرماتا ہے نا سمائے دنیا پر ہوتا ہے اور باپ بیٹے کے لئے دعا کرے بڑی بات ہے اولاد کو ماں باپ کی دعا لینی چاہیے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے انہوں نے فرمایا کہ میں جل اپنے رفت سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا انہو والغفور الرحیم عشق کو اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَبَوَئِ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے ابھی مصر کے سرحدوں پر ہیں تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانا دیا اچھا والد تو یعقوب علیہ السلام میں والدہ سوتیلی ماں یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا سوتیلی ماں کے ساتھ بھی اس سے سلوک ہو رہے ہیں ہاں سوتیلی ماں کے ساتھ بھی اس سے سلوک ہو رہے ہیں اللہ اکبر وَقَالَتْ خُلُ مِصْرَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ سب پورے امن کے ساتھ مصر میں داخل ہوں گے یہ نہیں کہ خود کہیں بیٹھے ہیں وہ سیٹ پر چلو بھی میرے اب مبا کو لے کر آؤ نا 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 مصر کی گویا سرحد پر آ کر اپنے والدین کو وہ ویلکم کر رہے ہیں استقبال کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جی ہمارے ابا اما نے بڑے ہم پر محنت کی ماشاءاللہ جوان کر دی اب ہم بڑے منصب پر آگئے اور کچھ زیادہ ہی انورڈڈ کو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے نا 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 ہم تو وہ تھے کہ اپنی صفائی سترائی کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھے ہم تو وہ تھے کہ پلٹنے کی بھی قابل نہیں تھے ہم تو وہ تھے کہ ہم کروٹ لے رہے کی بھی قابل نہیں تھے ہماری اوقات تھی کیا یہ ہیں ماباب جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سب پر احسان فرمایا تو یہ نہیں کہ مجھے بڑا مصحب مل گیا تو میں اپنے ماباب کے ساتھ بھی پروٹوکول کا معاملہ رکھوں گا کچھ ذرا keep it a safe distance والے استغفر اللہ نہ اتنا بڑا منصب ہے مصر کی سہر تک آئے ہیں استقبال کرنے کے لئے اور فرماتے ہیں وَقَالَتْ خُلُ مِصْرَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ اور فرمائے کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ پور احمن کے ساتھ مصر میں داخل ہوں گے وَرَفَعَ آبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اللہ اکبر جیسے کچھ دنوں پہلے بات آئی تھی نا کہ شاگرد کتنے اوپر ہو جائے استاد تو استاد رہے اولاد کتنی اوپر ہو جائے ماں باپ کا درجہ تو بلند رہے گا ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا وَخَرُ لَهُ سُجَّدَا اور وہ سب ان کی خاطر سجدے میں چلے گئے یہ ایک محتاط ترجمہ ہے اس پر مباحث ہیں آرہ بھی ہیں محتاط رائے کیا ہے سب نے سجدہ کیا ہے اللہ کو یوسف کی خاطر کہ اللہ نے واپس ملا دیا یوسف علیہ السلام یوسف کے لئے یوسف کی خاطر یوں ترجمہ کر لے یہ بھی مناسب ترجمہ ہے موتا ترجمہ ہے سب نے سجدہ کیا ہے یوسف کی وجہ سے کہ اللہ نے یوسف سے ملا دی علیہ السلام وقال اور انہوں نے عرض کی یا عبدی اے میرے ابا جان حالت عبید رؤیہ یا من قبل یہ ہے میرے اس سے پہلے خواب کی تعبیر یہ والدین ہو گئے اور آہد عاشرہ کوکبہ وہ گیارہ ستاروں سے مراد بھائی دس وہ جو ایک دوسری والدہ سے چھوٹے بھائی بن یامین گیارے ستارے اور صورت چار مجھے سجدہ کر رہی اس کی تعبیر آگئی قد جعالہا ربی حقا اس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا اب سنیے پیغمبر کی اخلاق کا اور بیان اللہ اکبر وقد احسن بی اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا اذ اخرجنی من السجنی جبکہ مجھے قید سے نکالا 
اللہ اکبر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے مشکلات جو آئیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا کہ میں نو سال رہا اتنے سال رہا نہ 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 مثبت پہلو پازیٹیو پہلو بی پازیٹیو والی بات ہے مجھ پر احسان فرمایا جب کہ مجھے قید خانے سے نکالا نعمت وجہ ابی کو من البدوی اور تم سب کو گاؤں سے لے آیا من بعد ان نزغ الشیطان بین و بین اخوتی اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے یہ بھی کیا تھا میرے ساتھ اور وہ بھی کیا تھا نہ میرے میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا شیطان شیطان مردود کیوں یہ الفاظ دور آئے گئے ہم چوکنر ہیں یہ اس قدر بڑا ظلم کرنے والا دشمن ہے کہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیتا ہے اللہ اکبر ان ربی عطیف اللہ یا شاہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا عمدہ تدبیر فرماتا ہے ان نہ علیم الحکیم بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے بہت پیاری دعا اس کے بعد رب قدا تئی تنی من الملک اے میرا تو نے مجھے بادشاہت میں سے عطا فرمایا و علم تنی من تعویل الحادیر اور مجھے باتوں کے انجام تک پہنچنا معاملہ فہمی سکھا دی فاطر السماوات والارض اے آسمان و زمین کے بنانے والے انت ولی یہ پھر دنیا والا آخرا تو میرا ولی کار ساز دنیا میں اور آخرت میں پیغمبر کی دعا سنے توفنی مسلمہ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت پر وفات دے والحقنی بالصالحین اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اس قدر جلل قدر پیغمبر کی دعا کیا ہے اے اللہ مجھے مسلم حالت میں فرما برداری کی حالت میں وفات دے اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما یہ اخلاق ہے پیغمبروں کے جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں ہم بھی اختیار کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر وحی کرتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنے کام کو پختہ کر لیا تھا جبکہ وہ ایک چال چل رہے تھے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصَ بِمُؤْمِنِينَ اور آپ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ اکبر سخ بات شیطان نے بھی کہا تھا اللہ اکثر شکر گزار نہیں ملیں گے تجھے اللہ کہتا ہے آپ کتنا چاہیں اکثر ایمان لانے والے نہیں یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں لاسکتا لارے ہم ماشاءاللہ الحمدللہ لیکن آپ کا کام پہنچانا سمجھانا بتانا ہے وَمَا تَسْأَنُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْر اور آپ اس پر کوئی عجر نہیں مانگتے اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یہ تو نہیں ہے مگر قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت آخر کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تھوڑا سا تذیعہ کریں گے جو سبق ہمارے اسباق ہمارے سامنے آئے پھر تراوی عدا کریں گے انشاءاللہ وَكَأَيِّ مِنْ آیتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِدُونَ اور آسمانوں میں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں وہ ان پر سے گزرتے ہیں لیکن ان سے اعراض کر جاتے ہیں اللہ کی معرفت کے خزانے تو زمین و آسمان میں تمہارے وجود میں بھرے ہوئے ہیں دلائل موجود ہیں نشانیاں موجود ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُمْ بِاللَّهِ محبت اللہ کی محبت کے برابر تو نہیں آرہی کسی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر تو نہیں کر دیا غیر اللہ کے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر تو نہیں کر دیا یہ بھی شرکی شکل ہے نیت میں کھوڑ تو نہیں آگے دکھاوے تو نہیں آگے یہ بھی شرکی شکل ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چھو چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہے یہ دکھاوے کا شرک تو کہیں نہ کہیں سمر ڈمڑ کر آ رہا ہوتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اف امینو انتا اتیہم غانشیت من عذاب اللہ پس کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب کی آفت آ جائے اوتا اتیہم الساعات باغوتتم وہم لا یشعرون یا ان پر آ جائے اچانک قیامت اور انہیں خبر بھی نہ ہو قل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ہاتھی سبیلی ادعو ان اللہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں یہ تیز برس کی سنت کا بیان حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانا ایک دن کا فرق نہیں ہے اس میں اور کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف اس میں نہیں بہت سارے عامال میں یہ اختلاف رہا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے مگر وہ تئیس برس کا عمل جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں وہ دعوت الاللہ علا بصیرت انا و من اتبعنی پوری بصیرت کے ساتھ میں کام کرنا ہوں اور جو میری اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو حضور کی اتباع کا سب سے بڑا میدان کیا ہے دعوت الاللہ کا کام کرنا جس کے لئے سمت کو کھڑا کیا گیا تفصیل آتی رہی ہے وَسُبْحَانُ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں 
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى اور ہم نے اپ سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں مردوں کو ہی نبی کے طور پر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے یہ نقطہ ایک پہلے بھی آیا کہ کبھی کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا لیکن وہ ذکر کیونکہ یہ مقام آگیا تو میں دوبارہ کر رہا ہوں ان سے پوچھا گیا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی خاتون نے پوچھا کسی کالج کی غالب لڑکی نے پوچھا ہوگا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی نبی بنایا تو مرد کو بنایا عورت کو نہ بنایا تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ بیٹا دیکھو مرد رسول بنتے تھے اور عورت رسول جنتی تھی آدم علیہ السلام کو چھوڑ دو باقی ہر نبی کسی ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے ایمن سو مت سو عیسیٰ علیہ السلام کے والد نے مگر ان کی بھی والدہ ہیں مریم سلام علیہ یہ اتنا بڑا مقام و رتبہ اللہ عورت کو عطا فرما رہا ہے افلم یسین فی الارض فینظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم بس کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا ولا دار الاخرت خیر للذین تقوا اور یقینا اخرت گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی افلا تعقلون بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اگلی آیت کا ترجمہ مشکلات القرآن میں سے ہے ذرا مشکل مقام ہے توجہ فرمائیے گا ایک محتاط ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں میں رکھ رہا ہوں تو مراد میں نہیں ہوں جب میں نے کہا محتاط ترجمہ تو یہ ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے علماء نے بتایا کہ بھئی یہ محتاط ہے ہم آپ کے سامنے اسی کو پریزنٹ کر رہے ہیں الحمد نام بھی کبھی کبھی لے لیتے تاکہ یہ اعتماد رہے کہ یہ اپنی مرضی سے بیان نہیں ہو رہا چودہ صدیوں کا جو ہیریٹیج ہمارے پاس ہے اسی کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے محتاط ترجمہ حتا ادستی اثر رسول یہاں تک کہ جب رسول لوگوں سے مایوس ہونے لگے کیا کہ قبول نہیں کریں گے اب اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ارے وعدے دے رہے عذاب کے عذاب تو آتا نہیں جا اہم نسر و نات ان رسولوں کے پاس اللہ فرماتے ہماری مدد آ گئی فنو جی امن نشا پس جنہیں ہم نے چاہا وہ بچا لیے گئے میں دوبارہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے بات ساتھی ترجمہ بھی کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھی بات ہے ضرور دیکھیے مگر یہ محتاط ترجمہ ذہن میں رکھ لیں حتا ادستی اثر رسول یہاں تک کہ جب رسول لوگوں سے مایوس ہونے لگے یعنی کہ اب یہ قبول نہیں کریں گے وہ غن ان ہم قد قدیب اور لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے یعنی کہ عذاب کے وعدے جھوٹے معاد اللہ جا ہم نسرونات ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی فنو جی امن نشا پس جنہیں ہم نے چاہا وہ بچا لیے گئے ولا یورد دبا سنا عن القوم المجرمین پر ہمارا آداب نہیں ٹالا جاتا مجرمین کے قوم سے لقد کان فی قصا سیم عبرت الی اولی الالباب یقین اس واقعے میں عقل مندوں کے لئے عبرت ہے ما کان حدیث یفترا ولیکن تصدیق اللذی بین یدی یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے اپنے سے پشلی کتابوں کی وَتَفْسِيرَ كُلِّ شَيْءٍ اور ہر بات کا بیان اس میں تفصیل سے ہے وَهُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں الحمدللہ سوری یوسف کی تکمیل ہوئی خاصے اس میں اسباق ہیں کچھ کا اشار انتہائی مختصر انداز میں شیطان بہت بڑا دشمن پیغمبر کے گھرانے کی مثال بات ہمارے سامنے آگئی مسئیبت آتی ہے مگر وہ بعد میں راحت کا ذریعہ منتی ہے حسد خوفناک مرض ہے بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے اچھا کردار بہرحال وہ رنگ ضرور لاتا ہے عفت اور استقامت بھلائی کے حصول کا بہت بڑا سرچشمہ بھی ہے مرد اور عورت کا اختلاط بہرحال آزاد اختلاط بہرحال وہ فطری کا باعث ہوتا ہے حدیث میں کہ تنہائی میں دو نام رہ ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا ایمان وہ دولت ہے کہ جس سے صبر اور استقامت کی روش میسر آتی ہے تنگی میں مشکل میں رجوع اللہ ہی کی طرف کیا جائے چاہے تھوڑا ہی وقت میسر آئے بندہ دین کی دعوت کے عمل کو جاری رکھے جس کسی نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اور لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری سنبھالنی ہے اس کا دامن پاک ہونا چاہیے اور اس کی صفائی بھی لوگوں کے سامنے موجود رہنی چاہیے اور داستان یوسف کا بیان تھا لیکن دراصل داستان محمدی ہمارے سامنے آئی اور اللہ کی تقدیر بہرحال اٹل ہے وہ فیصلے آتے ہیں ایسے بھی 
کہ پیغمبر کو اپنا بیٹا بھی دینا پڑتا ہے بھولنا پڑ یعنی وہ لے لیا جاتا ہے اور واپس بھی وہ ملا دیا جاتا ہے تو تقدیر بہرحال وہ اٹل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین